Mas hoje a gente vai estar trocando uma ideia com o Fernando Abarenga, mais conhecido como Fer. Salve, rapaziada! Estamos aqui ao lado do homem aí, sem dúvida, um dos maiores nomes da história do CS Nacional, o grande Ferzão. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, independente de onde você estiver escutando. Salve, Fezão, como estamos? Salve, Michelzão. Cara, prazer estar participando da sua parada aí, né? Eu não, eu não sei exatamente do que, que vocês estão fazendo, mas isso aqui é um conteúdo bacana que você está precisando fazer também. E, pô, você me chamou, topei na hora, sempre, mano, um prazer trocar um papo contigo aí. Então, salve para todo mundo aí, rapaziada. É nóis. Da hora. Uh, mano, para iniciar, assim, eu... A gente tem muito essa... essa ideia, né? Às vezes, eu acho que até o jogador de CS, ele tem essa ideia de se relacionar até talvez um pouco com como o um jogador de futebol se comporta assim e tal, e às vezes evitar falar sobre alguns assuntos mais delicados e coisas assim, mas você sempre fugiu disso, você sempre foi um cara muito aberto para falar sobre as paradas, para dar a sua opinião, por mais que talvez isso pudesse se virar contra você. Então uhum. eu queria abrir te perguntando assim, como você sente que essa sua atitude para onde te levou e como você se sente em relação a ser quem você é na comunidade do CS? Cara, é... assim, desde o começo, na real, da minha carreira em si, eu acho que eu como pessoa mesmo, eu nunca fui uma pessoa que tive medo de expor a minha, minha opinião para nada, tá ligado? Eu acho que se eu sou um cara que eu não manjo nada do assunto, eu prefiro ficar quieto e ouvir as pessoas, mas quando eu tenho alguma opinião, eu não tenho problema em dar a minha opinião, né? Mas eu, no decorrer da minha carreira, eu entendia algumas partes que tipo, cara, você não deve falar certas coisas, né? Até porque... É, isso pode, sim, trazer algum, alguma coisa negativa para você, já que, já que a maioria das coisas que a gente possa falar, elas vão ter um impacto nas pessoas, né? então é complicado também você ficar falando de tudo, então, óbvio, tem alguns assuntos que eu não falo, até porque eu não gosto, então, por exemplo, eu não falo de política porque eu não gosto, eu não falo de religião, porque, cara, respeito, cada, né? cada um tem o seu jeito de pensar né? do assunto, então, eu, eu evito falar de algumas coisas, sim. Mas, da maioria das coisas de jogo, etc., eu não tenho né, problema em ficar falando ficar falando sobre, cara, eu acho que assim, é... aonde isso me levou, cara, eu acho que eu aprendi também, né, com muita coisa, né, às vezes você acaba falando alguma parada que ela tem um impacto negativo em, em certas pessoas, e a gente também tem que entender que por mais que seja a minoria, né, sendo afetada, você também tem que ter, olhar com outros olhos aquilo e entender o porquê que aquela minoria está sendo né, impactada por aquilo. Né? Então eu já, já, já vacilei muitas vezes na minha carreira aí, né? não só em carreira, mas na minha vida pessoal em si, já falei algumas coisas que depois eu, eu olhei e falei, cara, pô, eu nunca tinha parado para pensar pelo outro lado, pelo lado da pessoa, né? pelo lado daqueles que estão sendo afetados, e eu acho que isso me, me, me trouxe bastante aprendizado, sabe, então assim... Eu, óbvio, né, falar que me arrependeu, eu não sou uma pessoa que eu me arrependo das coisas que eu faço, não, né, eu sou uma pessoa que eu faço, ah, pô, foi ruim, eu aprendo com aquilo, eu absorvo aquilo, e eu acho que tudo isso é um aprendizado para mim, mas eu acho que tudo isso me levou a isso, cara, eu ter o um aprendizado de muita coisa, eu acho que se tivesse é, vários assuntos que eu nunca abordei na minha vida, ou várias coisas que eu me esquivei de falar, por, ah, pô, pode ser que afete isso, pode ser que alguém não vá gostar, se eu tivesse me esquivado de tudo isso, talvez hoje eu não teria... É, o aprendizado que eu tenho de vários assuntos, sabe? Então, eu não me arrependo das coisas que aconteceu na minha carreira, acho que tudo isso é, fez eu ser uma pessoa mais, mais inteligente e conseguir olhar mais para o lado das pessoas né, que normalmente a gente acaba não olhando né, no dia a dia, alguns assuntos passam, a gente acaba, acaba se esquivando, não quer falar muito sobre, e eu acho que isso acaba deixando a gente é, com uma falta de conhecimento que a gente poderia ter adquirido se a gente tivesse falado alguma coisa, ou então só pesquisado sobre o assunto. Então, eu realmente sou essa pessoa, cara, eu não me escondo das coisas, eu não tenho nada para provar para ninguém, eu sou essa pessoa aí, eu sou um ser humano, passivo de erros, eu erro, eu acerto, mas, acima de tudo, eu dou minha opinião, porque eu sou essa pessoa aí, eu acho que todo mundo me conhece por dar minha opinião realmente e não me esconder dos assuntos quando a maioria acaba se escondendo. Né? Muita gente acaba criticando porque, ah, e fala de tudo, não sei o quê, mas eu acho que, acho que isso não, não acaba me afetando assim, diretamente, eu acho que o aprendizado ele acaba sobressaindo acima do impacto negativo que pode criar, e eu acho que se eu não falasse, pode ser que um dia eu possa ficar causando um impacto negativo de ficar me esquivando toda hora de certos assuntos então, eu acho que eu sou essa pessoa mesmo que você falou, e todo mundo já me conhece por isso da hora uh, indo mais uma maneira na linha do, do tempo e tal 
Eu queria que você falasse por cima mais ou menos como você conheceu o CS, como foi o iniciozinho no CS 1.6, né? Você, eu acho que você já falou sobre, mas também, inclusive, você chegou a ter resultados expressivos, bons no 1.6 ainda, mais no finalzinho ali, pelas servos e tal. E mais você explicar qual foi bem esse iniciozinho da sua carreira aí, o que, qual foi a ordem das coisas. Cara, tipo assim, dando um resumo meio que rápido do comecinho, quando eu, eu tava na escola ainda na época, o meu irmão tinha um amigo que jogava o CS e tal, na época a gente não tinha nem computador em casa e tudo, e aí esse amigo do meu irmão, a gente, a gente conseguiu ganhar um computador, minha mãe deu um computador pra gente, mas não existe internet naquela época nem nada, e esse cara foi lá e instalou o CS piratão mesmo no nosso, no nosso computador, né? E aí o meu irmão ficava lá jogando lá com bot lá, sei lá, eu não sabia configurar nada, aí um dia eu entrei lá, botei vários bots lá, ficava matando bot, eu falei, pô, o jogo é da hora e tal, não sei o que, aí as lan houses na época ferviam, né, na minha cidade, pô, era lan house pra tudo que é lado e tudo, e aí eu, o que que aconteceu, cara, eu tava na época de, de provas na escola, e aí todo mundo fazia as provas de manhã, né, juntava o primeiro, segundo, terceiro ano e faziam provas de manhã e depois era liberado, né, e todo mundo saía da prova e ia pra lan house, todo mundo saía da prova e ia pra lan house e tal. E aí eu ia com meus amigos pra lan house, mas às vezes eu nem jogava, não era muito de, não era viciado nem nada, também não tinha dinheiro pra ficar gastando com lan house nem nada. E aí numa dessas aí, cara, eu ficava olhando e tal, não sei o que, e aí o dono da lan house falou, não, joga bem um pouco e tal, não sei o que. Eu falei, ah, não, não vou jogar não. Ele falou, não, joga aí, ele liberou um computador pra mim. E aí eu comecei a jogar com a própria galera que tava jogando na LAN, né? E aí eu comecei a gostar muito do jogo e tudo. E aí eu já tava já pra, pra me formar na escola, né? E eu me formei com 17 anos, comecei a faculdade com 17. E aí, com 17 anos, eu me mudei pra Taubaté, pro interior de São Paulo, pra fazer a faculdade. E aí lá eu precisava de um computador, eu fui fazer engenharia da computação, então eu precisava de um computador e tudo. Então, minha mãe me deu um computador. E aí lá em Taubaté, cara, eu comecei a morar sozinho. E aí eu fazia só, só, só estudava e tudo, ia pra casa e ficava no computador de noite. E aí foi quando eu comecei a jogar, né? O CS 1.6 ali online. E eu comecei a jogar e tal. E logo no comecinho, uma galera do Swap, né? Que era o Frodo, Frodo, TDU, Poker, Shuts, a galera que já era conhecida no cenário. Eu acabei, não sei como, acabei jogando um jogo com o Frodo. E aí o Frodo, isso foi muito no começo. E aí o Frodo falou, cara, você tem futuro e tal. E, mano, quer entrar no nosso time, a gente vai te ajudar, a gente vai te treinar, não sei o quê. E eu falei, cara, por que não, né? Por que não? Falei, bom, aí eu comecei a jogar online já com uma galera que já era experiente no cenário, já era conhecida, já tinha times online, aqueles times lá que tinham 20 pessoas no time e tudo mais, todo mundo trabalhava e tudo, então, tipo, chegava de noite pra treinar, às vezes tinha 5 jogadores, dos 20 tinha só 5 disponíveis, então eu comecei a jogar, porque eu só estudava e chegava de noite, eu não trabalhava, então eu podia jogar até qualquer hora, então eu era sempre o cara que tinha mais horário ali no time. Então eu comecei a jogar muito mais que os caras e eu comecei a aprender o jogo muito mais rápido, né, porque eu já comecei com essa galera que sabia muito. Então eu acho acho que eu aprendi muito rápido o jogo, porque no começo eu já peguei galera que sabia jogar, né? Então isso me facilitou bastante. E aí, cara, eu comecei a jogar bastante tudo, e aí na internet a galera começava a me chamar de cheater, falava que eu era cheater e não sei o quê, e aí eu falei, cara, eu preciso ir pra Lan House jogar um campeonato, tá ligado? Senão a galera não vai acreditar em mim, né? Por mais que o meu time sabia que eu não era, pô, jogava contra a galera lá o Fallen, etc, já não gostava dos caras também, e aí na, na, na net já lastrava os caras tudo que é jeito, matava os caras na faca, zoava e tal, e os caras, esse moleque é um cheater, não sei o quê, esse moleque é um merda, blá, blá, blá. Falei, cara, vou precisar jogar um campeonato na LAN. Só que o time do Swap é um de cada estado, então não tinha chance de a gente se reunir para jogar um campeonatinho de LAN em São Paulo, por exemplo. Aí eu peguei, cara, juntei uma galerinha que era meu amigo e falei, cara, vamos jogar um campeonato de São Paulo. Aí juntou uma galera que era meu, meus amigos e tal, e, tipo, eles eram bons, mas não eram no nível lá da galera do, do time que eu jogava, por exemplo. E aí eu fui para LAN, né? Fui para LAN, fui jogar na, na Psy LAN, meu primeiro campeonato lá em São Paulo. A do posto de gasolina, né? A do posto de gasolina, exatamente. E aí, cara, eu não conhecia ninguém pessoalmente, né? Então, tipo, ah, pô, falava do Fallen, falava do Fen, só que eu não sabia quem eles. Se eu olhasse para eles, eu não sabia quem eles eram, porque eu não, não ia em campeonato, eu não via nada, não via foto, não via nada. E aí eu peguei, fui pra esse campeonato e comecei a receber um monte de ameaça, né? Porque na época você lançava na Team Play lá, né? Os times que iam e tudo. Então, ah, confirmar, aparecia na lista, o cara ia dando update, né? Aí quando apareceu o meu nick lá, começaram a me ameaçar. O cara falou... Aí teve um cara que falou assim, cara, se você não jogar 50% do que você joga online na, 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 na LAN, eu vou te meter a porrada. E, porra, eu era magrelinho, pequenininho, eu falei, mano, fudeu, tá ligado? Porque, pô, tô indo jogar com um time que não é tão bom assim, né? E, porra, tem a chance de perder, óbvio, um time que mano, nem treinou, nem nada, enfim. Aí o meu irmão, do meio, pô, ele é altão, só que ele era magrelo também na época. Hoje ele é forte pra caralho, mas na época ele era magrelão. Ele falou, mano, eu vou com você, mano. Nem que você tiver que, mano, ao invés de você tomar dois socos, você toma um e eu tomo outro. Eu falei, não, demorou. Meu irmão foi comigo. 
Aí a gente chegou lá na LAN e tal. E, cara, pra você ter ideia, eu não tinha noção do que era jogar em, em LAN, no sentido de nada. Tipo, eu cheguei lá, eu levei minha mochila, porque eu só tinha um mouse que eu gostava, que era de 10 reais. E tinha um mousepad do, do Pernalonga, que era, mano, aqueles mauzinho que você ganha no posto de gasolina quando você abastecia 50 conto. Era isso que eu tinha, não tinha mais nada. E aí, só que eu não sabia que tinha equipamento. Então, quando eu levei meu mouse, eu até falei, cara, eu acho que nem vai precisar, né? Pegar o mouse e usar, acho que a galera usa tudo da LAN. Cara, quando eu cheguei, mano, eu vi a galera arrancando aqueles fones de ouvido que a gente usa hoje em dia, né? O cara arrancando um Sibéria, não sei o quê, arrancando, porra, 6GV2, eu olhando e falando, que porra que é essa, mano? O cara tá arrancando tudo da mochila e tal. Mano, eu peguei e arranquei meu... Aí todo mundo começou a olhar pra mim, assim. Eu peguei e arranquei meu mouse de 10 contas, aí os caras olhou e falou, mano, esse bloco tá zoando, né? Aí eu arranquei meu mousepad, assim, do perna longa, os caras começaram a rir, mano. Eu falei, caralho, que merda que tá acontecendo. E os caras esperando arrancar mais alguma coisa, eu não arranquei mais nada. Aí os caras olhou assim, falou, ah, não, minto, na real, meu irmão me deu de presente um Sibéria Verde na época. Eu tinha um Sibéria Verde, era a única coisa que eu tinha, esse mouse, né? Aí quando eu arranquei o fone, todo mundo falou, caralho, moleque, né? Moleque deve ser bom mesmo. Arranquei o mouse de 10 contos, os caras riram, arranquei o mouse pé de riram mais ainda e, mano, sentei na mesa quietinho. Sentei no meu computador, sentei na ponta, sentei quietinho. Meu irmão pegou e ficou colado na minha cadeira em pé atrás. E aí veio um monte de gente me olhar jogar. E juntou uma porra, juntou tipo umas 30 pessoas e nem cabia no espaço, assim, juntou um monte de gente e ficou me olhando. E todo mundo falou, ah, eu quero ver você jogar agora, moleque. Agora eu quero ver você jogar agora. Aqui que, aqui, que é o, aqui que é o CS de verdade, não sei o que. Eu falando, o que tá acontecendo, mano? Aí, em resumo, cara, eu fui jogar o campeonato, eu joguei benzão e tal. A gente perdeu na semifinal pro time do Fallen, se eu não me engano e tudo. Mas até lá a gente jogou mó bem e tudo. E, cara, o que, o que foi da hora pra mim desse campeonato foi que quando acabou, quando a gente foi eliminado ali, veio um monte de gente dos profissionais lá da época, lá, a galera do RK e tal, a galera que já era muito conhecida em São Paulo, jogava todas as lanças. Os caras chegaram e falaram assim, pô, mano, pô, prazer, eu sou fulano de tal, mano, desculpa aí ter te xingado na internet e tudo, pô, realmente você é muito bom e tal, não sei o que. Os caras vieram pedir desculpa, tá ligado? Por ter me xingado na, 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 na net. E aí aquilo foi da hora pra mim, tá ligado? Porque eu falei, pô, tipo, é um, é um, querendo ou não, pô, uma galera que zoa pra cair na internet, zoa um outro aqui também e tal, no, nos campeonatos, mas tipo, a galera tem o um respeito, tá ligado? Tipo, se você realmente é bom, se você é um cara humilde e tal, os caras não vão ficar te alastrando, tá ligado? Tipo, a galera, pô, respeita e reconhece que você é bom e que você, tipo, é um cara gente boa, enfim. Então eu falei, pô, da hora, e isso me instigou muito mais a vir jogar os campeonatos, tá ligado? E aí depois disso, cara, eu comecei a jogar vários, fui chamado para outro time, né, Nesse... logo depois dos campeonatos já fui chamado para outro time, entendeu, né? RK na época e tudo, e aí eu comecei a jogar todos os campeonatos, né, aí eu não tinha dinheiro para ficar jogando os campeonatos e tal, um amigo meu lá me arrumava, pagava a passagem para eu ir, eu ia pros campeonatos e tudo, e aí eu comecei, cara, jogando todos os campeonatos de, de presencial, né, que tinha em São Paulo, eu jogava lá na, na Pisailan, na LGX, lá na LC, jogava todos os campeonatos que tinham, em São Paulo, e aí comecei a crescer bastante, tá ligado? Comecei a, a ficar mais conhecido e tal, e mesmo assim, odiando a galerinha lá do Fallen, do Fens, odiava os caras de tudo que é jeito, os caras numa panela fodida, ia pros campeonatos, os caras parecia que era rockstar, não falava com ninguém, mó mala, eu falava, mano, esses caras são mó fodidos do caralho, tomar no cu. <risos> aí, beleza, aí comecei a jogar esses campeonatos, aí, cara, 2014, teve uma, uma G3X, que era só pra amadores, né, os, 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 os caras não podiam jogar, né, o Fallen, os Fênix, os Fênix podiam jogar, e aí eu fui jogar esse campeonato e o Beat tava lá, o Beat tava como, tipo, um juiz, né? E o Beat pegou, assim, botou uma cadeirinha atrás do meu PC e ficou. Assistindo o campeonato inteiro. Aí a gente ganhou o campeonato, eu fui MVP desse campeonato aí, aí o Beat chegou, ficou olhando e tal. Eu cheguei em casa, entrei na Steam, os caras criaram um grupo na Steam. O time lá do, era, era o Fênix, Fênix, Fallen, o... Acho que era o Champ e o Beat, eu acho. Era alguma coisa assim. E aí eu acho que o El, eu acho que eles iam tirar o El na época, eu não sei. Criaram um grupo e me colocaram. A primeira pergunta que os caras mandaram foi assim, aí, que horas que você pode treinar amanhã? E aí eu, mano, eu, eu olhei assim e falei, mano, como assim treinar amanhã? Aí os caras, aí, que horas você pode treinar amanhã? Eu falei, mano, hora nenhuma, não quero jogar com vocês porra nenhuma. <risos> aí os caras, cá, 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 que horas que pode treinar, mano? Fala sério, eu peguei e saí do grupo. Aí os caras, mano, aí, aí mandaram mensagem no privado, o Bit mandou mensagem e falou, mano, como assim, mano? Não vai jogar com nós? Eu falei, eu não, mano. Pra mim, jogar com vocês, primeiro eu quero ganhar de vocês. Aí os caras riram e não falaram mais comigo. Aí acho que entrou na época o KNG, eu acho que entrou no time deles na época. 
Depois passou mais um tempo, eu era amigo do KNG e tudo. Aí, a gente, aí eu ganhei, um, ganhei um, um jogo deles, né? Um, eliminei eles um campeonato, só que era online. Mas mesmo assim, mano, consegui o que eu queria, que era ganhar dos caras. Ganhei dos caras online e tal. E aí depois me chamaram de novo. Aí como eu já era, mano, mais amigo do KNG e tudo, aí o KNG falou, pô, vamos entrar entra aí e tal, o time é bom, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu sei que o time é bom, mano, só, só que eu queria bater nos caras primeiro. E aí eu entrei no time dos caras depois e tal. E aí, cara, a gente, os caras jogavam tudo no Brasil e tudo. A gente continuou ganhando tudo no Brasil e tal. E aí foi crescendo e eu acho que aí o resto da história, a galera já já meio que tá cansada de saber, mas acho que o comecinho mesmo do meu do, do jogo para mim foi assim. Eu queria te perguntar porque assim, nesse nessa época mais ou menos, foi quando também teve aquela transição do CS 1.6 para o CSGO. E aí uhum. teve uma galera do do 1.6, né, dos jogadores de maior maior nível, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que acabou deixando de lado, fazer outras coisas. Eu mesmo fiz isso nessa época. Mas teve a molecada boa também que já fez a transição logo do início. Então você que já, te, já teve resultados bons e tal no, no CS.6, qual foi mais ou menos a tua sensação do CSGO no início? E tipo assim, como é que foi a sua transição para de ser um bom jogador no CSGO você já começar como um dos melhores? assim? Cara, então, na real, um porque quando, quando rolou essa transição aí, eu já era, já era do time do Fallen e tudo, o Fallen tava dando aula pra caralho de 1.6 e tal, tava voando as coisas dele, e o Fallen era totalmente contra ir pro CSGO, tá ligado? Ele falava, não, que a gente não vai migrar porra nenhuma, eu falei, então a gente não vai migrar porra nenhuma, e nosso time não vai migrar não, vamos ficar no 1.6, já domina essa porra aqui, esse jogo aí não vai vingar e blá blá blá, a gente já não iria, tá ligado? Aí depois de um tempo não teve o que fazer, só tinha campeonato CSGO, não tinha mais nada, a galera migrando e tal. E aí, cara, quando eu entrei, o que aconteceu? Muita gente lá na época, o Zequinha, né, o ZQK, o Stilega lá na época, os caras eram do, só, do, do, source, do, do CS né? Source, né? É, então, ele já, tipo, o CSGO era bem mais parecido com o Source que o 1.6, o 1.6 não tinha nada de 1.6 ali. E aí eu falei, caralho, mano, os malucos já são mó rato, pô, olhava a tela do Zequinha assim, jogando, eu falava, caralho, o moleque é bom pra caralho, tá ligado? Pô, o moleque já tá num nível muito acima do nosso, né? Eu falei, mano, mas não tem o que fazer, mano, os caras já estão no CSGO, tá ligado? Já era época do, do, do TD, né, que eles eram do, do, do Team TD lá. Eu falei, mano, se a gente deixar os caras jogando sozinho aqui, quando a gente chegar aqui, os caras vão amassar nós, tá ligado? Nós temos que vir aqui e jogar o dia inteiro. E aí, cara, quando eu cheguei no CSGO, mano, era muito diferente pra mim. Era tudo muito diferente. Não tinha, eu não conseguia dar um spray de AK. Eu falei, mano, eu não tem como. Esse jogo aqui não tem como dar spray, é só tap. Esse jogo aqui, mano, é uma bosta. A gente, a gente já foi pro jogo, já querendo xingar o jogo tudo que é jeito pra, fa pra fazer o jogo morrer no Brasil, que a gente não queria jogar o jogo. Só que, cara, se, se a galera não comprasse a ideia de que o jogo era ruim, não tinha o que fazer, a gente ia ter que migrar de qualquer jeito. Só que, cara, não teve jeito, né? Não teve jeito, todos os campeonatos foram pro CSGO e tudo, mas o, a princípio, assim, quando eu cheguei no CSGO, eu falei, mano, esse jogo aqui é muito ruim. Só que você fala que é muito ruim porque você já tá ganhando tudo no outro e você não quer aceitar que o jogo é bom, tá ligado? Então, a minha cabeça, na época, ela falou, mano, esse jogo aqui é uma bosta aqui, mano, tem que tomar no cu que eu tenho que jogar esse jogo aqui, mas é o jeito. Mas, cara, eu vou falar pra você que o da hora do CSGO, que ele foi mudando muito rápido, né? Então, o, a, própria, a própria Valve, ele mudou bastante o CS, assim, por, com, com rapidez, assim as coisas, e a gente falou, cara a gente tem, tem um jogo aqui que tá, mano, 10 anos do jeito que tá, e tem um jogo que entrou agora já tem times grandes jogando, o Nip tá aí já jogando, então total, tal, aqui no Brasil já tá migrando, não tem muito o que a gente fazer e cara, e os caras estão mudando o jogo ou seja, né, o jogo não vai morrer os caras estão investindo no jogo, então mano, vamos vir pra cá e pronto, mas o começo realmente cara, eu falei, mano, esse jogo aqui é muito, muito diferente, os caras que já estão aqui no Brasil já estão arregaçando no jogo mas também não durou muito, tá ligado? A gente já começou a jogar assim, duas, três semaninhas assim, a gente já tava jogando ainda no mesmo nível dos caras ali, jogando bem e tal, acompanhando os caras e a gente falou, cara, bora focar nesse jogo aqui e vamos jogar os dois na real né? a gente começou a jogar os dois até que 1.6 realmente morreu, não tinha mais nada e aí foi onde a gente fez até o projeto, que a gente jogava todos os FPS, a gente jogava o CSGO, jogava 1.6, jogava Crossfire, jogava tudo que tinha, tá ligado? Porque tinha pouca coisa de tudo, então a gente queria que eu jogasse tudo. Então a gente jogava um pouco de tudo que tinha, a gente jogava. Mas aí depois de um tempo a gente só focou no CSGO mesmo e foi da hora pra caralho. Então, e aí, né, vocês tiveram essa fase, né, pegando vários campeonatos aqui no Brasil na época, né, pra galera, mais ou menos pra entrar em contexto... Assim, eram um campeonatos que às vezes eram em eventos, às vezes era só uma partida, às vezes era um showmatch. O que aparecia, vocês iam indo e iam jogando. Uhum. Mas aí eu, né, acho que a, uma do, um dos momentos que mais fez a diferença foi aquela época ali de quando vocês puderam ir para a MLG Aspen, 
seguido daquela clutch con que vocês ganharam contra o Cloud9, ganharam contra o uhum. Fnatic. Então, assim, você já tinha jogado um campeonato na SWC, inclusive, né, antes, uhum. mas não estava nem perto de ser um jogador experiente internacionalmente. Né? Mas, Sim. ao mesmo tempo, individualmente, você sempre, né, nessa época, eu acho que já era bem claro que você era o melhor jogador brasileiro de performance individual. Então, assim, uhum. perguntar um pouco de por dentro desse campeonato, porque... Existe a diferença de, às vezes, você ir para um Mundial e você não ter resultados muito bons. Mas quando você vai, você começa a pescar uma partida ali, pescar uma outra ali, isso também vai te transformando, a, a, o jeito que você pensa sobre o jogo. Então, eu te perguntar um pouco sobre isso, assim, sobre como que a sua mente foi se transformando de ser um jogador top brasileiro para continuar mantendo essa performance individual forte contra caras que estavam muito à frente nesse nível de profissionalismo e de como entender o jogo. Cara, e é até engraçado esse assunto, porque é o seguinte, a gente foi jogar SWC lá em Paris, né? Foi em Paris que a gente foi jogar. E, mano, sem sacanagem, a gente foi espancado por basicamente quase todos os times. E aí, eu, quando, a gente, quando acabou esse campeonato, eu virei pros moleques assim, sem, tipo, numa boa, falando na, tipo, sem, sem nada. Cheguei pros caras e falei, rapaziada, vamos largar esse jogo, cara. Jogo que não é pra nós não, mano. Não tem como. A nossa cabeça era tipo, mano, a gente é uns ruim pra cacete, tá ligado? Tem, não tem como jogar o jogo. A gente não consegue fazer nada. A gente aqui é basicamente o completo tabela dos campeonatos, tá ligado? Então, assim, eu fui, eu fui de uma cabeça que, mano, era pra literalmente largar o jogo e voltar pra faculdade, pra depois que a gente recebeu a outra vaga pra ir pra, pra ClutchCon lá, né? Pra ir pros Estados Unidos jogar lá em Aspen, na real Aspen primeiro, né? E foi pra uma cabeça que foi o seguinte, fomos pra... Paris, eu falei, cara, a gente não tem nível pra jogar aqui, é muito diferente, a gente não vai chegar nesse nível aqui nunca. Esse foi o começo. Aí, pra ir pra, pra Aspen, eu tive o meu visto negado pra ir pros Estados Unidos. Eu falei, mano, é agora que acabou mesmo, tá ligado? Não tem o que fazer. Só que, na real, quando eu fui negado, o, o, o cara lá, né, o, o office lá no, do, do, do consulado, ele falou pra mim, cara, você tem 24 horas pra me provar o porquê que você pode ir, porquê que você deve ir pros Estados Unidos ou não. Aí eu, ele me negou e falou que eu tinha mais 24 horas para responder por e-mail, por quê? Aí eu consegui lá responder por e-mail, peguei uns documentos a mais, mandei para o cara, tal, 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 passou mais, mais, mais 48 horas eu tinha o visto na minha mão. Então, assim, foi de uma cabeça que era para a gente parar de jogar o jogo, para, mano, fui negado, não tem mais o que fazer, ah, ainda tem uma chance, vamos ver o que, que dá, pô, fui aprovado, vamos embora. Né? E aí quando a gente foi, cara, é, Aspen foi isso que você falou, tá ligado? A gente começou a pescar uns jogos aqui, ganhar uns times ali e tal, Aí, nessa época, eu, já, a galera já me considerava o melhor jogador do Brasil e tudo, e, cara, a minha cabeça, quando eu fui pra lá na primeira vez, a gente foi espancado, eu falei, mano, se eu sou o melhor do Brasil, eu não consigo fazer quase nada aqui contra os caras, tá ligado? Pô, fudeu, tá ligado? Fudeu pra gente, mano. E aí, quando a gente foi pra lá, pra fora, pros Estados Unidos, cara, jogar o Aspen, a nossa miragem era um mapa muito forte, nossa, eu não sei como, a gente conseguiu, tipo, a gente dominava a miragem de todo mundo, então, assim, a gente ia pra jogar um MD3, se os caras não banissem a miragem, pra nós estavam a zero. A gente falava, mano, a gente, tem, a gente tá forte, querendo ou não, porque se a gente vai jogar com qualquer time do mundo, nossa miragem, mano, é, praticamente ganha, pô, se a, gente, se a gente consegue fazer assim um mapa, a gente tem que entender o porquê que a gente consegue dominar tanto um mapa e levar isso pro outro, tá ligado? Então eu falei, cara, a gente tem nível, né? Se a gente consegue dominar um mapa do mundo inteiro, a gente querendo ou não, a gente tem que ter nível pra fazer isso nos próximos mapas, em outros mapas, enfim, levar essa mentalidade, não sei se é o estilo, não sei o que que é, a gente não sabia na época o que era, mas a gente sabia que se a gente conseguia fazer em um mapa, a gente conseguia fazer em outros. E a nossa cabeça foi mudando bastante, tá ligado? A gente falou, cara, a gente consegue bater em uns times que estão aqui fora há muito tempo, cara, que tipo, jogam em alto nível faz tempo, a gente tava no Brasil lá, né, sem, pô, sem condição nenhuma de vir aqui pra fora e realmente num primeiro campeonato, em apenas um campeonato internacional, mostrar o resultado, mostrar quem a gente é, isso é muito difícil, tá ligado? Até porque, não só, não só de performance, mas de cabeça também, tá ligado? Você é um cara novo, que nunca jogou lá fora, você vai, você tem uma pressão na sua cabeça, chega lá, é difícil você, no primeiro campeonato, performar tão bem, né? E aí, a gente foi mudando a nossa cabeça, a gente foi falando, cara, eu acho que dá, eu acho que dá, e aí fomos pra Clutch lá, pra jogar a Clutch Com, a gente, pô, a gente foi bem, a gente começou a bater nos times lá também, e aí, de lá, o que aconteceu? A gente ganhou um convite para poder jogar o Qualify do Major, né? O primeiro Major que a gente ganhou, que a gente jogou, a gente conseguiu receber um Qualify pro Closed, né? Então a gente basicamente já tava ali para jogar um qualificatório para ir direto pro Major. E aí, cara, foi que deu aquele drama todo, né? Eu acho que, a gente, não sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas enfim, deu aquele drama todo lá, que a gente talvez não iria e tudo. E aí a minha cabeça era, né, voltando de novo, parar de jogar pra depois, pô, eu acho que dá, fui negado, puta fudeu, ah, conseguiu visto, pô, mano, começou a pescar uns mapas, uma pum, ganhamos uma vaga pra um close de qualify do Major. E aí a gente não poderia ir por falta de grana. Aí eu falei, mano, 
Pô, quando não era pra ir, já ia parar. Depois que deu a chance de ir, não vai poder ir, mano. Eu falei, não, não é possível, rapaziada. Não, não tem como. E aí o time inteiro com medo, falou, mano, a gente tá em outro país, pô, a gente tá aqui, no, mano, indo pra, vai pra Polônia de que jeito, sem dinheiro, tal, 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 vai dar merda. Eu falei, mano, se não é pra gente arriscar agora, não qualify de major, meu amigo, eu tô voltando pra casa, mano. Eu não vou jogar esse jogo aí nunca mais, velho. E aí o time falou, não, não vai dar, não sei o quê, papapá. Eu falei, mano, então aproveita a discussão de vocês, aí já procura um quinto jogador que não faz sentido pra mim. Na maior oportunidade das nossas vidas, a gente tá com medo de arriscar, mano. Né? E aí os caras pegaram, conversaram entre si, e aí depois voltou de várias horas lá, o Fallen na, no quarto, do, do, meu quarto era com o Fallen. O Fallen chegou com um cara lá gringo falando inglês e falou pra mim, mano, a gente decidiu que vai ficar com você, a gente vai arriscar e foda-se, a gente vai tentar conseguir o dinheiro e tal. E aí foi naquela época né, que a gente pediu doação pra poder ir pros campeonatos e tudo, né, que a gente ficou streamando lá todos os nossos treinos e tal. Então a mentalidade, a cabeça mudou muito rápido, cara, e foi tipo sensações assim, muito pico de sensação, tá ligado? Caralho, dá, puta, fudeu, não vamos jogar nada, porra, mano, vamos conseguir alguma coisa, mano, puta, não deu mais. Ah, consegui uma vaga do Major, não vamos jogar pro Major, porra, eu falei, mano, não é possível, e aí do nada a gente tava lá no Major, aí conseguimos passar, e aí foi história aí pra, pra mais, de, mais de metro. É, e aí depois, logo após de vocês, né, vocês foram pra esse close de qualify, se classificaram, e aí também teve né, mudança, se pararam de jogar para uma organização brasileira né, e foram contratados para uma organização gringa. E teve esse meio tempo, né, desse momento que vocês começaram a participar desses eventos até mais ou menos né, um ano depois de vocês ganharem o um Major. Então, como é que foi esse meio tempo assim, de a lineup de vocês era com Steel e com Bolts ainda, né? E você, mas apesar de vocês terem mudado essa line-up, a partir dessa mudança que os resultados maiores vieram, vocês tiveram impacto no cenário do NA muito forte, vocês pegaram o ritmo de jogar vários mundiais. Então, assim, como é que foi, né? Você acabou de passar pra gente o pulo de você estar tá aqui no Brasil com pouca condição e conseguir sonhar o sonho. Mas depois desse pulo, vocês conseguiram começar a sonhar o sonho. Como é que foi isso até o momento de trocar essa line-up, esse meio tempo? que você acabou pegando um ritmo e foi, vocês foram se consolidando, uhum. né? Cara, isso daí foi o seguinte, a gente ganhou um, um convite para poder jogar a Liga Americana, né? Uma tempo, na real a gente ganhou um, um, um invite para jogar uma temporada nos Estados Unidos, né? Ela durava acho que de três a quatro meses ali para jogar uma EPL da vida lá. E aí, cara, a gente, a gente não foi com tanta expectativa, a gente não achou que a gente ia ficar lá, tá ligado? Pra sempre. A gente só achou que a gente realmente ia... Igual, igual, ah, convidaram a gente pra jogar Aspen, convidaram a gente pra jogar Clutch Con. Então, tipo, a gente meio que tava indo pro convite e indo embora pra casa. Convite e indo embora pra casa. Então, a gente achou que a gente ia jogar uma temporada e ir embora, né? Só que aí, quando a gente chegou lá, cara a gente começou a jogar contra os times de lá e tudo, treinar contra os times de lá e tal, viver, né? O, na real, não era um sonho ainda, porque a gente não, não, não sabia que existia a possibilidade de a gente poder estar lá, né? Então, a gente foi, na real, com um, um sonho temporário de jogar uma, uma, uma liga ali e ver o que, que dava, né? E aí, a gente começou a jogar contra os times de lá, e aí, quando a gente começou a jogar a primeira temporada, a gente começou a virar amigo dos, do, do, de, de alguns caras, de alguns jogadores e tudo. E aí a gente, mano, a gente por curiosidade, acabava perguntando sobre, pô, salário que os caras ganhavam e tudo, né? E aí a gente, cara, na primeira ali, no, nos primeiros jogos, a gente já começou a atropelar todo mundo, né? Do, do NA e tudo. E aí a galera já me titulava como o melhor jogador lá da, da, do NA inteiro, não sei o quê, né? Da, da América e tal. E eu falava, caralho, tipo, mano, da hora, tipo, pô, você poder né, ir pra outro lugar e ver que você tem nível pra bater de frente com os caras, pode ser melhor que os caras e tudo. E aí a gente começou a, a descobrir o salário dos jogadores de lá e a gente, mano, comparava com o nosso, a gente falava, mano, caralho, os caras aqui ganham, tipo, 2.500 dólares e nós ganhamos 200 reais, tá ligado? Eu falava, mano, caralho, que doideira, os caras podem viver do jogo e a gente que, mano, tá arrebentando os caras, a gente não tem essa condição, tá ligado? Tipo, a gente não tem não, não a condição, mas a oportunidade hoje a gente não tem. E aí a gente falou, caralho, mano, se a gente, imagina a gente ganhasse um salário de 2.500 dólares, tá ligado? Ou 1.500 dólares, sei lá que seja, a gente começava a transformar isso em real, a gente falava, pô, mano, era 3 e pouco o dólar na época, a gente falava, caralho, mano, a gente tá ganhando 5 mil reais pra jogar CS, tá ligado? A gente falava, mano, é muita grana, tá ligado? E na nossa cabeça era, cara, é muito dinheiro, não sei o quê. E a gente começou a falar, mano, e se a gente, por exemplo, fosse contratado por um time daqui e pudesse realmente não só vir jogar um campeonato, mas se estabelecer aqui e jogar todos os campeonatos que tem, tá ligado? Então a gente, aí a gente começou a sonhar, né, realmente o sonho de poder ficar no NA e jogar todos os campeonatos. E aí, cara, a gente começou 
a arregaçar todos os times lá da, do NA e tal, todas as ligas que a gente jogava, a gente, mano, tava sempre top 1 ali, brigando pelo top 1 pelo menos, né, mas a maioria, acho que no, no começo a gente começou a arrebentar todo mundo, e aí a gente olhava um pro outro e falava, mano, a gente precisa estar tá aqui, mano, porque aqui você consegue as vagas pra jogar todos os campeonatos do mundo, tá ligado? Pô, tudo bem que, mano, a gente começou a entender como é que era o cenário europeu, é, de assistir a galera jogando, de assistir, de ouvir a galera falando, mas a gente nunca tinha vivido e ido lá pra jogar bootcamp e tal, 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 a gente não tinha essa experiência ainda. Mas a gente falou, caralho, mano, se a gente pode estar aqui no, no NA, ganhando todas as vagas e sair daqui pra jogar com os melhores times da Europa, né, os melhores times do mundo, mano, puta oportunidade foda, tá ligado? E aí a gente falou, mano, vamos trabalhar em cima disso, vamos tentar ser o melhor time daqui, mano, e vamos ver se esses três meses que a gente vai ficar aqui, quatro meses, eles não não vira um tempo a mais, tá ligado? Ou um outro, um outro contrato com uma outra organização e tal. E aí a gente começou, cara. A gente começou a dar o nosso máximo lá, a gente começou a arrebentar todo mundo. A gente, mano, perguntava o salário dos caras, os caras, pô, a gente ganha tanto. A gente falava, mano, não é possível. E aí chegou o LG na época pra contratar a gente, né? Nesse, nesse meio termo e tudo. E na, na época do LG... Já, já era o Code, eu acho, se eu não me engano, ou o Code entrou um pouco depois, eu acho, agora não tô me lembrando, mas ele, o Code entrou na época do, do Zequinha, né, o Zequinha saiu para entrar o Code, e aí a gente, e aí quando o Code entrou, a gente, quando começou a jogar junto e tal, a gente, entre aspas, ali, não, não foi nada forçado, né, mas a gente já sentiu naturalmente que a gente deveria deixar o Code de estrela e eu sair da estrela, tá ligado? Porque o time funcionaria muito mais se a gente deixasse o Code ser o cara do nosso time ali, o cara que vai fechar os rounds e tal, a gente sabia que o Code tinha um outro estilo de jogo, então, assim, não dava mais pra ser a estrela do time, pro time dar certo, tá ligado? Eu falei, mano, suave, por mim não tô nem aí, eu quero que o time ganhe e tal. E naturalmente essa passagem de, pô, o melhor, o melhor jogador ali, ter que fazer uma parada de sacrifício pra, mano, pra que outro cara seja o melhor jogador, tá ligado? Se o time funcionar assim, ótimo. E, mano, e o Code era insano na função que ele fazia e, tipo, pô, a gente sabia que, mano, o Code ele era um cara que, ele é um cara que, mano, ele pensa mais no big picture de ganhar o um round do que, mano, às vezes ele vai ver se tomando tiro ali, mas, mano, ele sabe que se ele ficar quieto aqui e não se mostrar, ele vai resolver depois. Se ele vai resolver ou não, eu não sei, mas o, je o jeito que ele joga é pra resolver depois. E ele resolvia muito, tá ligado? Então, assim, a gente não, não se importava muito com, com, com o que acontecia de pequenos detalhes, porque a gente sabia que no big picture a parada funcionava, né? E aí o Code mano, virou o monstro que ele virou, e ele também, porra, foi um cara que, ele joga muito tempo, já jogava muito tempo no Brasil e tudo, mas assim, quando a gente olhava pro Code, a gente não, não via um cara, nossa, esse cara aqui vai ser pica pra caralho, não. Quando a gente foi chamar um cara no lugar do Zequinha, tinha várias opções, tá ligado? Que literalmente era o mesmo nível todo mundo ali, né? E aí eu olhava pro Code e eu falava, mano, esse moleque aqui, mano, ele é um moleque da hora, é um moleque diferente, tá ligado? Mano, eu quero chamar ele. E na época foi eu que falei pros moleques, falei, mano, vamos colocar o Code e tal, e eu chamei o Code pro time, né? E aí, cara, deu muito certo pra gente e tudo mais, a gente, cara, chegou no, num nível de, de, de jogo, assim, que a gente olhava e falava, mano, a gente não vai conseguir evoluir muito assim, tá ligado? A gente precisa de jogadores novos, né? Porque a gente já tentou do jeito que dá e, tipo, querendo ou não, é, eu acho que o nosso time aqui, é nosso time aqui não, naquele né? time lá, ele era um time que, cara, a, eu, eu não sei se a gente conseguia detectar problemas muito rápido ou se a gente era é, imediatista demais e queria soluções para um pequeno problema ali, na hora, tá ligado? Talvez a gente não desse tempo para o problema ser resolvido é, com um pouco mais de tempo, realmente, com as peças que a gente tinha. Ou então, se a gente, mano, realmente já, já via um pouco mais na frente e falava, mano, não, não vai mudar, tá? a gente não vai conseguir sair do nível de jogo que a gente está hoje, né? E aí, então, que veio depois a mudança, que veio o Taco e o Fênix pro nosso time, a gente, cara, a gente não sabia exatamente se ia dar certo ou não, mas a gente sabia que, mano, o Fênix é o Fênix, tá ligado? Não tem o que ficar falando, né? E o Taco ali, na época, era um cara que, mano, fazia de tudo pelo time, né? Então, ele é um cara que, mano, entrava na frente e tal, e ele seria uma dupla, eu e ele ali, seria uma dupla de, de, né, de TR que, cara faria o time ir pra frente, né, já que o Cold era muito pra trás, o Fallen já era um pouco mais agressivo, o Fênix era clutch, né, clutch massa, jogava pra trás também, era mais ponta, a gente falou, cara, a gente precisa de um cara que vai pra frente junto comigo, né, e, mano, e o Fênix, que é o Fênix. E aí, cara, deu certo pra caralho, o primeiro campeonato que a gente foi jogar lá internacionalmente com essa line, a gente não treinou, né, quando os caras entraram no nosso time, foi basicamente no sábado, eu acho, e domingo a gente já tava pegando um voo pra ir pro outro campeonato, tá ligado? Então, ele, ele, os caras entraram no nosso time, basicamente, né, saíram da casa da frente, cruzaram a rua e chegaram na nossa casa, e a gente teve uma conversa ali, tipo, a gente sentou, conversou umas 3, 4 horas ali, né, no, no, acho que foi um sábado à noite, eu acho que a gente conversou, e basicamente tudo que a gente tinha foi conversado, tá ligado? Os caras já entendiam como a gente jogava, já assistiam a gente jogando e tudo, a gente passou as ideias de como a gente jogava, do que a gente precisava, a gente falou, mano, a gente não vai ter tempo de treinar, a gente vai treinar no jogo, não tem o que fazer. 
E aí a gente foi pra Suécia jogar um campeonato, eu acho, se eu não me engano. Chegamos na final, perdemos pro Fanatic, eu acho, na final, se eu não me engano. Ganhamos o primeiro mapa, era trem ainda, que era o mapa que os caras eram o melhor do mundo na época do mapa e tudo. Ganhamos a trem, a gente falou, mano, a gente vai ganhar esse campeonato aqui, tá ligado? Sem treinar, sem porra nenhuma, o time já, mano, deu certo, tá ligado? Não tem o que fazer, a gente chegou numa final, ganhamos, ganhamos de todos os times bons pra cacete, tá ligado? Na época, tipo, a gente foi, mano, batendo em time por time que eram fortes pra caralho na época. A gente falou, mano, se a gente tá assim, sem treinar realmente dentro do servidor, significa que, mano, a conversa entre nós já funciona. E vou falar pra você, cara, no nível mundial, assim, no nível, mano, muito alto, não é você entrar dentro do servidor e fazer um rerun de uma tática, tá ligado? É muito mais as ideias de como você joga, tá ligado? Porque o jogo ele é decidido em quem erra menos e, mano, em muito team play, tá ligado? É você se entender muito mais com o seu parceiro do que você falar, mano, ah, no 1.45 a minha granada vai, no 1.30 você tá, tá ligado? Tipo, não é, não é de não é de tempinho de jogo, é de ideia. A gente falou, mano, se nas ideias a gente já funciona, esse time não vai dar errado, tá ligado? E aí a gente, cara, a nossa cabeça foi mudando muito rápido, porque a gente começou a bater nos times sem treinar, sem nada, né? No NA a gente já dominava o NA, fomos pra Europa com um time sem treinar e começamos a bater em vários caras, e lá na época, nessa época, não tinha, no, nos campeonatos, não tinha computador pra você treinar, era literalmente só o hotel e o campeonato, não tinha como treinar nem nada. E a gente falou, cara, tudo que a gente resolvia... Ah, jogava um jogo, ah, jogamos agora contra o Envias. Pô, ganhamos dos caras, mas aconteceu isso, isso, isso. A gente chegava no hotel, a gente assistia o jogo no notebook e falava, ó, oh, rapaziada, isso aqui tem que mudar, isso aqui não foi legal, isso aqui bom pra caralho, mano. Essa estratégia cancela, essa aqui é muito boa, mano. Essa é a nossa, nossa tática de, de confiança e tal. Amanhã a gente, mano, vai jogar contra o time tal, a gente vai fazer isso, isso e isso. Era só conversa, tá ligado? Não tinha comentário no servidor. E, cara, não sei como, eu não sei como aquele time se entendia de um jeito que, mano, era muito fácil, tá ligado? Não era... A gente não tinha, tipo assim, ah, alguém falava alguma parada, cara, tava todo mundo na mesma página. Não tinha um cara que falava, pô, eu penso muito diferente, não. No máximo, o cara tinha, tipo, uma visão que complementava a visão do outro, mas, assim, eram sempre a mesma página. E, cara, eu, é, é que hoje a gente enxerga isso, a gente dá risada, mas, assim, irônico, a galera fala, mano, como é que pode a gente ter as ideias tão certas e tão iguais... Né? Sem, sem entrar no servidor e sem treinar Porque hoje isso é muito difícil você ter, tá ligado? Hoje em dia, você tá num time Você tem uma, uma opinião e o cara já tem uma outra Totalmente diferente de como deve ser jogado E o outro tem uma outra também E o outro tem uma outra que ele nem fala pra você como ele gosta de jogar Então assim, quando entra pra jogar Tem um clash ali de, de, de ideias Que elas no servidor Elas não tem química, saca? Então, assim, cara, eu não sei como a gente tinha aquilo naquele time, eu acho que, mano, é, sei lá, deve ser, deve ser destino mesmo essa porra aí, não sei, mas a gente tinha uma parada que hoje você não consegue encontrar nem treinando em seis meses num time, tá ligado? É muito difícil. E isso, querendo ou não, vai se perdendo também, porque, cara, você, hoje eu sou uma pessoa, naquela época eu era outra pessoa, você vai mudando, e aí daqui a pouco você pensa um pouco diferente, e aí começa a ter umas brigas ali, umas brigas aqui, isso é normal, né, em qualquer, qualquer âmbito de, de competitivo, assim, você acaba meio que cada um se perdendo um pouco, tá ligado? Mas no começo do time era absurdo, cara, era absurdo que a gente tinha de química, era, era não sei nem, não tem como nem te explicar pra falar real, cara, porque nem a gente entendia, tá ligado? Era um bagulho Sim. insano, cara. Estão curtindo esse momento? Então, segura aí que a gente já volta em menos de um minuto. de uma maneira um pouco mais técnica, qual era o sistema de vocês, assim, qual era o sistema que o Fallen pensava, que vocês desenvolviam para o jogo de vocês, em questão de função individual e em questão de interpretação de jogo, em geral? Cara, assim, é, eu acho que os maiores pontos fortes que a gente tinha, a gente é, né, a... Na real é o seguinte, primeiro, antes do sistema dentro de jogo, era a parte fora do jogo, tá ligado? Eu acho que a gente era uns caras que é diferente de vários outros times, na real a gente era o único time do mundo que morava junto, né, pra começar. 
E quando você mora junto, cara, qualquer problema que você tenha na sua vida pessoal ou com outro alguém do time, não tem como você fugir. Você tá dentro de uma casa, tem problema com o um cara, você já resolve ali, tá ligado? Então, assim, muitos times acabam tendo problemas uns com os outros e eles não resolvem, tá ligado? O cara sai, acaba o treino, o cara sai do TS, acabou, e fim de papo, amanhã vai encontrar o cara, se vai dar bom dia ou não, nem sabe. Então, a gente sempre teve isso, um ponto muito forte no nosso time, que era o outgame. Nossa, era, mano, era muito da hora, tá ligado? A gente era muito parceiro um do outro. E aí, falando dentro do jogo, jogo, cara, como, como que a gente jogava era, era um estilo que a gente jogava muito lento de TR a gente era um time que, mano, a gente tinha nossas, as nossas aberturas de round a gente jogava muito no, na padrão tipo assim, cara, é, o Fallen, por exemplo ah, ele vai passar um mapa X, ele vira e fala assim, cara, é, eu quero finalizar esse round aqui pro A, por exemplo, ou então ele nem falava isso, ele só falava, rapaziada, vamos, vamos dominar aqui o espaço de mapa aqui e tal e quando, por exemplo, falava, ah, numa overpass, por exemplo ele virava e falava assim, rapaziada, a gente vai jogar um 3 1 aqui, 3 pro A, né, um ligado e um B, por exemplo. Quando ele falava isso, era naquela época, cara, não era tão comum a galera entender os limites que eles tinham, né? Então, por exemplo, às vezes o cara do B ele tava jogando sozinho, ou o cara do B ele nem entendia o que tava rolando, e ele tava viajando, ele era pego moscando, e o nosso time não tinha isso. A gente sabia o limite de cada um. Então, pô, o Fallen, por exemplo, ele quer terminar pro B, ele quer, ele quer começar dominando o ar, ele quer dominar o locker, ele quer dominar o banheiro, blá, 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 mas ele quer terminar pro B. Quando ele falava isso, ele não precisava falar mais nada. A gente que era do A, a gente sabia qual que era o limite. Então, por exemplo, você quer terminar pro B, mano, pra que, que você vai dar a chance de picar banco lá de cima para um alto poder te dar um tiro à toa, a gente não vai fazer isso então tipo, a gente sabia os limites que a gente tinha de domínio de mapa, a gente sabia que a gente ia terminar pro bem, então cara, a gente já sabia todas as funções muito, muito natural, então pô, eu vou dominar até aqui a gente vai, mano, a gente vai sanduichar os caras, a gente só escolheu o jeito que a gente ia dominar as coisas, mas o que o Fallen queria era prioridade, ele quer dominar isso aqui primeiro, depois isso, depois isso, a gente fazia o nosso passo a passo e depois a gente sabia onde a gente ia terminar, né? Só que o Fallen, ele, ele sempre foi um capitão que era o seguinte, ele te dava muita liberdade pra você fazer a sua padrão. Então, por exemplo, ah, você quer dominar um campanário no, na inferno, por exemplo, se o Fallen não falasse nada, ele falasse, ah, rapaziada, padrão. Se é padrão, você domina do jeito que você quiser. Você tem a sua leitura do seu, do seu espaço de mapa, então, pô, vou dominar campanário, mas ah, o cara bate muito campanário e tá, tal, mano, então eu vou gastar uma molotov, eu vou gastar uma HE, vou gastar uma flash, pá, 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 vou varar um pouco. Então, assim, cada jogador tinha a sua individualidade de saber dominar o espaço com a liberdade que quisesse, com as granadas que quisesse, e no final do round, o Fallen sabia o jeito de passar a finalização. Então ele olhava, pô, a gente tem duas smokes e o nosso time era muito setado. Então, por exemplo, cara, se a gente tem uma smoke, a gente finaliza desse jeito. Tipo, qual é o jeito mais fácil de finalizar, sei lá, numa cache no ar, por exemplo, com uma smoke? Então, pô, a gente smokava empilhadeira. Pô, se a gente tiver duas, qual que é a melhor, qual que é a melhor finalização? Pô, uma empilhadeira e, mano, vamos, sei lá, smocar a rua, por exemplo, ou vamos smocar o caminhão lá atrás, vamos smocar uma jeep, entrar. Então, tipo, a gente tinha umas finalizações com tanto de granada que a gente tinha. Então, assim, você não precisava. Né, correr os riscos de, ai, ah, pô, não vou gastar uma granada porque vai precisar. Só, só iria precisar se o Fallen falar, rapaziada, eu quero, mano, terminar com o Entrolove nesse round aqui na, na Inferno, aqui, querendo fazer uma, uma entrada com o Molotovs na B1. Se ele falava isso, eu já sabia que, mano, os caras vão brigar pela banana, então provavelmente os caras da banana vão gastar muita granada, então, mas vão precisar das minhas granadas aqui do MF. Então, eu que sou o cara do MF, não vou poder gastar minha granada. Então, eu vou dominar do jeito mais safe, vou pela ponte, tal, tal. Então, assim, a gente tinha muita liberdade no nosso domínio, mas todo mundo era inteligente o suficiente para saber o que, que a gente gastaria e o que, que a gente não gastaria, e no final, se não tivesse uma call até o final, a gente sabia que o Fallen, ele vai passar uma call muito boa no final. Então, pô, nosso time era conhecido por entrar no bomb com 10 segundos, por exemplo. E dava muito bom, tá ligado? Por quê? Porque todos os jogadores, a gente confiava muito no Fallen, a gente confiava muito um no outro. Então, mano, o cara que tá lá no B, por exemplo, faltando 25 segundos e não tinha call, tá ligado? Ele tava sozinho. Mano, ele nem se desesperava, ele tava tranquilo aqui jogando aqui, ó, ele sabia que havia uma call muito boa e ele confiava que, não, que, que os outros parceiros iam fazer suas funções muito bem. Então, cara, a gente não, 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 não chocava por nada. E a gente sabia que o tempo né, de TR, pô, ninguém gosta de ficar entrando no bomb com 10 segundos. Mas o nosso time era tão, mano, era, era tão tranquilo, isso era tão natural pra gente, que, mano, os caras erravam absurdos contra a gente. Pô, dava 15 segundos, o cara tava no bomb, ele, meu Deus, não vai ser aqui, mano, acho que vai ser no lado de lá. E o cara ciscava, o cara fazia barulho, o cara rodava. Então, tipo, a gente brincava com a rotação dos caras, a gente fazia os caras ter medo até o último segundo, mano. Até, mano, faltava 10 segundos, o cara não sabia se ia ser no bomb dele, ele não sabia se ele gastava uma nada, se ele andava, se ele rotacionava então, cara, nesse estilo de jogo nosso, a gente estrangulava os caras só na ideia, tá ligado? A gente ficava 30 segundos parado sem fazer barulho nenhum os caras fritando a cabeça deles e cara, quando a gente entrava no bomb, parecia que os caras estavam entregues já, tá ligado? Os caras não estavam esperando que a gente entrasse, nossa puta, vai ser lá, nossa, não sei. os caras não sabiam o que ia acontecer 
Então o nosso sistema sempre foi muito assim, tá ligado? A gente jogava um jogo lento, jogava um jogo tranquilo, a gente confiava nas calls do Fallen, não importasse o tempo que tinha. E, cara, tudo que o Fallen falava, a gente confiava, tá ligado? Ele era o capitão que, mano, se ele virar e falasse, rapaziada, mano, vamos ruxar bem esse round aqui. Ninguém se questionar, por exemplo, pô, mano, mas será, Fallen? Mano, mano, tipo, porque hoje em dia, mano, o cara passa um rush B no seu time e você, mano, você já fica, mano, meu Deus, mano. Caralho, rush B, será, mano? Precisa disso? Mas a nossa cabeça é, mano, se o Fallen tá passando rush B, mano, ele tá com uma leitura que a gente não tem. Ou, sem, ou a gente não tem a leitura, ou então, mano, ou então melhor ainda. Na minha cabeça eu falava, mano, cara, o rush B agora encaixava. Mano, passava dois segundos e falava, mano, rush B, então. Sem falar nada, na minha cabeça, eu tô, mano, o cara, o rush B seria bom. Trocar um pace aqui agora, os caras não vão esperar. Eu falo, rapaziada, vamos ruxar B. Mano, você dava até uma risada pra ruxar, você sabia que o round tava ganho, tá ligado? Então, tipo, cara, eu acho que a gente tinha uma confiança no nosso capitão que era, que era uma parada diferenciada, tá ligado? A gente jogava no nosso estilo lento, a gente não tinha problema em jogar lento. Quando tinha que jogar rápido, a gente jogava rápido. Nossas execuções eram muito boas. E eu acho que a confiança, na real, eu acho que isso é, é um bagulho muito importante. Você confiar no seu parceiro, tá ligado? Então, por exemplo, porra, você vê, você vê muito, muito jogador, um cara que joga no NIP, por exemplo, na Inferno, pô, o cara do B ele começa a comunicar alguma coisa, mano, mano não, é, não é sua função em segurar o B, não dá mais. Se tá rolando uma, uma entrada, você tá no Xuxa, não tem nada o que você faça que você vai segurar o B, não dá nem tempo, tá ligado? Só que aí o que acontece? O cara, ao invés de falar, mano, o cara tá falando bomba B, mas não sei se é B, pode ser um fake, tá ligado? Só que o cara não, se o cara não confia no parceiro dele lá, ele começa a se mexer já tá ligado? E aí se for um fake, se for na dele, perdeu um o round, tá ligado? Então, tipo, você vê muito disso, e quando você confia no seu parceiro, mano, o cara fala, mano, tá entrando entrada aqui, não sei o quê, você fala, mano, eu sei que ele vai segurar, mano, foda-se, eu tô aqui na minha, se não é C4, eu tô aqui na minha, e os caras seguram, mano. Então, assim, se você não confiar no seu parceiro, o seu jogo fica muito ruim, tá ligado? Porque você sente a necessidade de fazer um papel e uma função que não é sua, tá ligado? Ela não é sua. Você não é o jogador que segura B, você é o âncora da areia, não tem motivo nenhum pra você rotacionar, só que se você não confia, você começa, mano, meu Deus, vai entrar na do fulano, puta, vai entrar lá nos caras, mano, que merda. Exatamente. E aí você faz over rotation, você começa a comunicar mal, aí, pô, vai, aí é um fake, entra na sua, você perde a confiança do seu jogo, tá ligado? E, cara, você pode ver que, mano, a, a maior, por exemplo, nave, por exemplo, mano, você não vê os caras rotacionando errado nenhum, os caras não rotacionam errado. E tipo assim, se era dos caras, ele sabe que a função. Mano, se vai sentar B na inferno, vocês se vira, é papel de vocês. E o cara não tá sendo egoísta, ele tá jogando o que o jogo tá mostrando pra ele, tá ligado? Ah, vai entrar B lá se você não confia no seu parceiro, mano. Daqui a pouco você tá lá no B, puta, passou o nip nas costas dos caras. E aí começa a ter, tipo, mano, um, umas falhas dentro do jogo por você não confiar no seu teammate, tá ligado? E eu vou te falar, Michel, eu joguei muito time já, tá ligado? Em vários times. E, mano. Pô, vai ser quicado fulano, você sabe que, mano, fulano tá jogando mal, não sei o que, mano, você já jogou em vários times, você sabe que tem uma hora que você fala, caralho, mano, esses mal, os malucos vão, vão entrar do, do cara, tá ligado? Vão entrar do cara, e você não tá confiante porque o cara tá jogando mal, tá ligado? E, tipo, ao invés da sua resposta ser, mano, você confiar no cara que o cara vai voltar, porque, mano, você pode tá 0-10 agora, só que, mano, se você fizer dois rounds da hora, você tá 6-10, 7-10, tá ligado? E daqui a pouco você já voltou no jogo, então, tipo... Você, você tem que confiar no seu parceiro o tempo inteiro. Só que hoje, hoje você vê muitos times que, mano, não tem essa confiança no time, no, 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 nos teammates dele. E é por isso que rola muito erro, tá ligado? No, no nível profissional, quando você não confia no seu parceiro, mano, você faz a sua função mal, tá ligado? Porque a sua função é literalmente a sua função, não é a do seu parceiro. A partir do momento que passa na sua cabeça que você tem que fazer, mano, 1% da função do seu parceiro, você já deixou a sua função mais fraca, tá ligado? Então, mano, é, 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 muito, é muito difícil jogar, né, jogar assim. Então, o que, que eu falo pra tu? Naquela época nossa lá, mano, não, não tinha essa, tá ligado? Não tinha essa. Eu tô na minha função aqui, se a minha função é fazer um lurker, mano, se o meu time entrou lá e morreu o primeiro cara, ah, se tá difícil de entrar lá, mano, não interessa. Aquele cara, amigo meu, que morreu lá, daqui a pouco eles vão vingar uma mod, vai morrer mais um, mas o meu lurker, eu vou matar um cara aqui pra nós e vai voltar, mesmo numérico, ah, tá, tá, pô, tá 2x4, mano, daqui a pouco eu vou matar dois caras de costas, vai ficar 2x2, se tiver ganhar um round, tá ligado? Então a galera confiava muito um no outro, eu acho que isso era, mano, uma parada que, naquela época, eu acho que não existia muito, tá ligado? Entre os times, porque os times começavam a perder, já perdiam a confiança nos parceiros, e a gente jogando contra os caras, a gente sentia que qualquer coisa que a gente fizesse na, 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 no bombe de um cara que eles não confiavam, a gente ia ter um gap que, mano, eles, tipo, não esperavam, tá ligado? Ah, era, mano, mano isso eu vou falar pra você aí, jogadores grandes, tá ligado? Porra, era device rotacionando errado, tá ligado? Então, tipo, não é rotacionando errado, rotacionando por falta de confiança, e a gente sabia que os caras tinham isso, 
tá ligado? E quando você sabe que o próprio parceiro dele não confia nele, mano, é qualquer coisa que você faz, você sabe que a rotação vai vir errada. Nossa, isso acontecia muito, pra, muito, muito pra gente, cara. Então eu acho que essa confiança que a gente tinha muito, muito um no outro foi, um, foi uma das palavras que mais, que mais deu sucesso pra gente, tá ligado? Ok, visual top, velho. Isso aí que você fala, eu consigo me relacionar, eu acho que até a molecada, que às vezes nem necessariamente é profissional, consegue se relacionar com isso, nessa questão de como às vezes você fica fora de posição no jogo por querer fazer coisas que supostamente nem é pra você fazer pra começar Exatamente. a história. E é da hora como, tipo, um time top conseguiu brasileiro, conseguiu pegar essa visão de não só estar tá nesse nível, mas de, tipo assim, de explorar a fraqueza desses caras e... Pô, que visão da hora, eu acho que inclusive o que você falou aí é uma lição, mais uma vez, não só para a molecada começando aí, mas também até para a molecada profissional de como pensar o jogo. Porque o jogo ele muda, né? Mas assim, isso aí não é uma questão se é o meta ou não é o meta, isso aí é uma parada que vem antes disso tudo, que é a mentalidade de onde você faz tudo que tá rolando, né? É, isso é o fundamento ah, do caramba. jogo, tá ligado? A sua função ela é fundamento. E eu falo, tem, muito, tem muita gente, cara, que eles não respeitam a própria função, tá ligado? Então, porra, às vezes o cara, ele é um lurker, por exemplo, ele não respeita a função dele, e aí ele joga antes do que ele deveria jogar, e tipo, sem comunicar com o time dele. Então, pô, você tá esperando que o seu lurker, daqui a pouco, ele tenha as suas costas, ele vai matar um cara, só que, mano, ele tá fazendo um lurker, aquele lurker de desespero, porque, nossa, aconteceu de morrer alguém lá, e tipo, ele não tá confiando que o time dele vai conseguir entrar e plantar bomba pra ele poder fazer a função dele, aí ele quer fazer uma função que já não é mais, mais a dele. E aí, tum, ele vai lá e faz o quê? Ele atropela a função dele. Ele atropelando a função dele, a única chance que vocês tinham de que era de plantar a bomba e fazer, esse, dar oportunidade agora para esse cara jogar e fazer a função dele, ele não entende aquilo, ele começa a entrar em desespero, ele ultrapassa a função dele, começa a fazer uma outra função, aí você vai lá, planta a bomba, que é a hora do cara brilhar, pô, um cara tá morrendo porque mano, ele tá trocando tiro com um cara nada a ver, tá ligado? Então, e, o maior problema, o maior problema da galera que tá começando, a galera tier 2, até tier 1 no Brasil, é a galera que, mano, atropelam muito a, a própria função, tá ligado? A função deles e não entender o que, que o round o que, que o round pede dele, tá ligado? Então, porra, você tá numa função... Porque às vezes, porra, vamos supor, você pode ser um entry flag, mas, mano, às vezes você tá vendo que o round desenvolveu ali, que algum cara deu uma kill pra nós, e, mano, e agora você caiu de lurker, tá ligado? E aí, se você não entender que a sua função no round mudou, o que, que o round tá pedindo pra você, mano? O round não pede mais que você seja o cara que fique botando pressão. O round só pede que você seja o cara que, mano, suma do, do, do round, e daqui a pouco os caras vão falar, mano, cadê o lurker dos caras? Cadê o lurker dos caras? Os caras perderam o maior tempo, e tum, daqui a pouco você matou um cara de costas e, mano, valorizou sua vida. Saca? Então, a galera acha que o round ela tem que, ele tem que ser ganho matando cinco, sabe? Só que, na real, se você matar dois, às vezes o round já acabou. Só que, tipo, se você não conseguir fazer a sua função, se você não conseguir, mano, entender o que o round pede de você, isso fica muito difícil, mano. Isso afeta o time inteiro, tá ligado? Porque, às vezes, você tá contando que o seu parceiro que tá, mano, lá do outro lado do mapa, ele vai jogar daqui a pouco e toda a pressão, que tá muita pressão aqui agora pra entrar no round, tá muita pressão pra entrar no bomb. Só que essa pressão vai fazer com que a gente, mano, às vezes fique em desvantagem, mas a gente tem um cara que vai voltar essa vantagem pra gente daqui a 10 segundos, tá ligado? Então, não tem problema. Só que muita gente se coloca uma pressão sem entender o big picture da parada, porque não entende que a sua função é realmente sofrer uma pressão do cacete, vai ter que fazer uma entrada que, mano, é difícil de você entrar, vai morrer o primeiro cara, se você ficar com medo, você vai morrer também, tá ligado? Mas, porra, faz a sua função direito, entendendo o big picture, e vai entender que daqui a 10 segundos, toda essa pressão agora, o seu lurker vai resolver pra você, ou o cara que você botou numa, numa posição desde o começo do round, ele vai resolver uma parada pra você, vai tirar a pressão das suas costas, mas você tem que entender que uma hora ou outra, mano, você tem que puxar a responsabilidade no round. O round vai estar tá na sua responsabilidade, não de matar os cinco, mas só de fazer a sua função, tá ligado? E, mano, muita gente não consegue entender isso, bicho. Dando esse pulo, então, né, então, né, dentro desse sistema todo que você falou aí, da, dessa concepção de jogo que vocês tinham, pra mim fica ainda mais claro de por que que veio essa era de ouro inteira. E aí, né, a gente dá ali aqui, né, primeiro Major, Columbus, e é SL Pro League, é outro Major, e é isso, e é aquilo, e vocês pegaram, eu embalaram praticamente 2016 inteiro, né, ganhando tudo, e eu acho que você já falou mais um pouco, mas se você puder só né, ir um pouquinho mais, de qual é que rapidamente foi essa troca de chave, assim, de, pô, ir para um playoff do Major é da hora, para a gente vai ganhar todos os campeonatos. Qual é que é essa troca de chave, como é que... Como é que foi o impacto até do psicológico de vocês nisso aí? Cara, eu vou falar pra você, cara. 
teve bastante impacto também é, do jeito que os outros jogadores tratavam a gente, tá ligado? Então, porque, cara, quando a gente chegou pra jogar os campeonatos, a gente era os underdog do Brasil, que não tinha nem dinheiro pra estar no campeonato, que o mundo inteiro precisava ajudar financeiramente, tá ligado? Aí, pum, pô, consegui um playoff do mês no primeiro mês que nós jogou. Pô, todo mundo, mano, chegava pra nós, pô, abraçava a gente, tá sabe quando você olha, pô, coitadinho, conseguiu uma parada, pô, da hora pra caralho, pô, parabéns, tá ligado? E, mano, e aí os caras iam treinar com nós na Europa, pô, o primeiro bootcamp que a gente foi fazer na Europa, a gente começou a amassar todo mundo, tá ligado? E aí os caras começaram a, tipo assim, não gostar da gente, muita gente, mano, virou a cara pra gente, mudou pra caralho com a gente, e a gente sendo, sendo o mesmo, tá ligado? Só que, mano, a gente começou a conquistar as coisas, querendo ou não, né? E, cara, e foi, e foi engraçado, porque o primeiro campeonato que a gente ganhou, né, internacionalmente, foi o mesmo, tá ligado? E, tipo assim, não só foi o Major, como foi o Major que tinha acabado de virar um milhão de premiação, né? Porque antes o Major era só meio milhão. E aí, quando a gente ganhou, foi bem a hora que virou um milhão de dólares de premiação, né? E a gente foi lá e, mano, ganhou o primeiro, ganhou o Major, tá ligado? E, e assim, cara, não caiu a ficha pra gente, na real. Quando a gente ganhou o Major, é, basicamente a gente... Pô, porque, tipo, você ganha um campeonato, você não ganha um campeonato, sai dali e vai embora, né? Você ganha um campeonato, você tem que ficar lá no estádio, lá, você tem que dar em, mano, entrevista pra cacete, foto pra caramba. Então, assim, acaba o bagulho, sei lá, 10 da noite, você vai sair do estádio uma da manhã, tá ligado? Eu vou ficar lá 3 horas lá enrolando você pra cacete, né? Então, assim, quando a gente ganhou, cara, pô, veio... veio pô, quando eu choro lá, não é porque eu ganhei o Major, tá ligado? É porque eu ganhei um campeonato internacional, coincidentemente, foi o primeiro meu e foi o Major saca? Mas eu acho que se fosse, fosse uma DreamHack eu tava chorando também, né? Porque, porra, foi uma dificuldade do cacete pra gente chegar lá e tudo mais, e tipo, a gente era os coitadinhos e agora a galera começou a, 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 ter, a ter medo da gente, tá ligado? Porque, porra, caralho, os brasileiros chegou aqui, mano, os caras já meteram o Major e tal, mas vamos ver se é tudo isso mesmo. E aí, assim, não caiu a ficha pra gente, porque quando a gente tinha ganho o Major, a gente chegou no hotel... E depois, sei lá, sete horas depois, a gente já tinha que estar tá indo para outro campeonato, tá ligado? Então, a gente não teve o tempo de, de comemorar realmente a vitória, tá ligado? Como ela deve ser comemorada, né? Porque eu sou da filosofia que, cara, você tem que aprender a comemorar tudo, né? Não só a vitória de campeonato, nem nada. Você tem que aprender a comemorar as pequenas coisas, né? Porque o processo, ele é longo, o processo é árduo, o processo é difícil. E se você não parar um pouco para você, cara, pô, se ela teve uma semana da hora de treino, mano, comemore ela. Quando eu falo comemorar ela, não é, mano, você sair, alastrar pra beber, ficar, mas não, mano, é você chegar com seus amigos, pô, da hora pra caralho, pô, vamos brindar aqui o dia de hoje, porque foi da hora, você tem que aprender tá ligado, a comemorar as pequenas coisas, né, então assim a gente não teve tempo de comemorar quando a gente ganhou o Major, então eu acho que isso meio que passou batido pra gente, saca a gente ganhou o primeiro Major, mano, daqui a seis horas a gente tava pegando um voo pra jogar um outro campeonato chegamos no outro campeonato e fomos eliminados pelo, pelos chineses tá ligado, no grupo a gente não conseguiu passar de grupo, a gente foi eliminado. A gente se olhou e falou, mano, acabamos de ganhar um Major, tá ligado? Chegamos aqui, fomos eliminados já, tá ligado? Pô, os chinês regaçou nós, nós fomos eliminados. A gente falou, mano, não, beleza. A gente não, a gente não ficou assim, é, se importando tanto, tipo, se cobrando tanto, tá ligado? Mas a gente falou, mano, isso não tá certo, tá ligado? Se a gente quer ser um time sólido, não é porque a gente ganhou um Major aqui agora que a gente é o melhor time do mundo, não, mano. Só quer dizer que a gente ganhou um mês, só que, mano, a gente tem muito pra fazer ainda pra gente tornar um time sólido. E aí a gente começou, a gente, a gente conversava muito, esse time, esse time conversava muito. E a gente começou a conversar muito e tal, pô, conseguimos, né, retomar lá a cabeça, todo mundo ficou de boa e tal, fomos pros outros campeonatos, fomos bem, ganhamos uma Dream Hack, depois ganhamos... Aí o segundo mês já foi, foi, um pouco mais, foi um pouco diferente, porque a gente ganhou a Dream Hack e aí a gente já tava tendo uma... Uma, uma, tipo, uma galera, assim, já tava meio que mudando com a gente, mas a gente não conseguia sentir isso de verdade, sabe? A gente falava, caralho, tipo, mano, não, acho que deve ser coisa da nossa cabeça, tá ligado? Acho que a galera, sei lá, tá tratando a gente um pouco diferente, mas acho que deve ser coisa da nossa cabeça. E a gente pegou e ficou tranquilo. E aí a gente mudou de organização, né? A gente foi pro SK e tudo. E aí nessa época a gente... Cara, nessa época a gente já, já, se, já se considerava entre nós um dos times tops do mundo, tá ligado? E aí, na época do SK, cara, na época do SK foi uma época que, mano, deu uma mudada um pouco na minha cabeça, tipo, no sentido de, mano, tá muito mais animado, porque, cara, eu, pra mim, eu era só um jogador de CS, tá ligado? Tipo, pô, querendo ou não, você pode ter o dom aí de jogar o jogo ou não, mas na minha cabeça eu não sou melhor do que ninguém, eu jogo um jogo, sou muito bom nesse jogo, pô, tô conquistando fãs, tô conquistando as minhas coisas e tal, mas, mano, sei lá, um professor, um padeiro, o cara que tem o dom de mano, ser padeiro, dom de ensinar, ele é igual a mim, tá ligado? Tudo bem que a profissão dele talvez não vai trazer tanto prestígio igual a minha atrás, tá ligado? Mas, mano, eu sou igual a todo mundo e tô no meu pé no chão. E aí, nessa época, cara, eu recebi um, 
e-mail do dono do SK, né? no, meu, no meu e-mail pessoal, tá ligado? O dono do SK me mandou um e-mail no meu e-mail pessoal, eu acordei seis horas da manhã pra mijar e, mano, eu olhei meu celular assim e tô vendo o Alex, arroba SK Game, assim, e falei, mano, olhei direito no meu celular e falei, caralho, acho que é o dono do SK me mandando e-mail. Na hora eu achei que era fake, tá ligado? Falei, ah, mano, alguém um desgraçado tá zoando comigo, né? E aí, quando eu vi que era de verdade, eu falei, caralho, tipo assim, mano, a gente tá num nível que, porra, a maior, uma das maiores, se não a maior organização aí do, né, do, do CS, aí que a galera conhece, tá me mandando e-mail no meu e-mail pessoal, querendo falar com a gente, porque, mano, quer ter a gente lá. E aí eu falei, mano, a gente não é pouca bosta não, tá ligado? A gente mano, tem que ter alguma coisa. E eu não tô falando só de jogo não, porque, cara, eu acho que só de jogo os caras podiam contratar qualquer outro time, que tem vários times muito bons aí, mas a gente tem uma... Mano, a gente tem alguma coisa que chama a atenção dos gringos, tá ligado? Que os caras falam, mano, esses malucos eu quero... Porque o SK não é, um, não é um time que pega qualquer time pra ter uma organização de CS. Os caras, eles olham pra alguém que eles veem, mano, ser o top 1 do mundo realmente, que vai, que vai mano, tá ligado? Morder a camisa se precisar e vai vestir o bagulho até o final. E eu falei, mano, se os caras querem a gente, a gente tem que se valorizar também, tá ligado? A gente é muito coitadinho, sabe? O ser humano, eu acho que o brasileiro tem essa mania de ser coitadinho, tá ligado? Em tudo. O brasileiro, por exemplo, pô, você compra uma casa, alguém chega pra você e fala assim, caralho, mas você comprou uma casa, quanto é que foi? A primeira resposta, eu falo, ah, não, não, foi baratinho, pô, o cara, mano, fez mó desconto lá. Você tem vergonha de falar o quanto você pagou nas coisas, tipo, você tem vergonha de falar da sua própria conquista, tá ligado? Então, o brasileiro tem muito disso. E na época, eu falei pra rapaz, eu falei, mano, a gente tem que se valorizar, mano. Tipo assim, não é, não é, não é tipo, não, não ser humilde, mas, mano, é você entender que você, mano, tem um valor e aquele valor, mano, é legal pra você, não é pros outros, a nossa, eu sou pica, não, você tem que falar, mano, porra, eu sou, eu tenho um nível da hora de alguma coisa, eu sou pica em alguma coisa, um cara lá, mano, o cara mais pica de uma relação, pica, me quer, tá ligado, mano, da hora, a gente tem que se colocar num patamar que, mano, a gente se, se valorize entre nós, né, e aí a minha cabeça ficou, mano, eu fiquei muito pensando nisso, tá ligado, e aí, na época, o SK, ele ofereceu um salário que, mano, a gente nunca na nossa vida imaginaria ganhar, tá ligado? Nem sendo profissional de qualquer outra coisa, tá ligado? Eu falei, mano, caralho, a gente tá, a gente tá indo dar um passo a mais na nossa vida, tá ligado? E aquilo ficou muito na minha cabeça e tudo mais, e aí quando a gente entrou no SK, né, foi um pouco conturbada a saída com a LG também, a gente acabou tendo até umas brigas no time, né, porque... Cara, tipo assim, a gente, querendo ou não, a gente acabou fazendo errado, né? Foi na época que a gente assinou dois contratos e tudo, a gente tinha um contrato com a LG, a gente assinou um contrato emendado com a SK, e aí, tipo, a gente foi, a gente foi assim, inexperiente de não ter dado a oportunidade do LG de da mesma coisa que o SK tava dando, né? Porque a gente tava numa, né? Querendo não estar numa empresa, você recebe uma outra oferta, você pode chegar pra sua empresa, ó, receber essa oferta, mano. E o cara pode ter a oportunidade de pagar a mesma coisa, tá ligado? Só que a gente não fez isso, né? A gente, quando a gente chegou à oferta do SK, a gente falou, mano, mano, a gente tava falando de SK. É basicamente, mano, é, tipo, é um bagulho que não tem muito o que conversar, tá ligado? A gente tá numa LG que pano da hora pra caralho, o cara trata a gente bem pra cacete, tá ligado? Mas, mano, a gente tá indo pro SK, mano, não tem o que fazer, a gente tem que ir pra lá e acabou, tá ligado? E a gente acabou assinando um outro contrato em cima e tudo, e na época o Fallen, ele acabou ficando um pouco chateado também, de, depois, depois de concordar com a gente, o Fallen ficou um pouco chateado, porque ele conseguiu botar a mão na consciência muito mais cedo que todo mundo e falou, mano, a gente não tá dando a chance do cara do LG de dar a mesma coisa que o SK, tá ligado? E, pô, isso não é da hora. E aí a gente falou, mano, mas já era, a gente já, tipo, querendo ou não, a gente já deu a nossa palavra, a gente já assinou um papel, não tem volta, já era. Tudo bem que a gente pode ter errado, aprendizado, né, pra frente, mas bola pra frente. E aí o Fallen, ele falou, não, mano, a gente tá fazendo errado e tal, e aí começou uma briga no time, né? Começou essa briga no time, que o Fallen achava que a gente tinha feito errado, por mais que ele tivesse concordado e assinado também junto, o Fallen começou a querer dar pra trás, pra poder, mano, dar a chance do LG. O Fallen foi mais coração, tá ligado? E a gente foi mais emoção, né? Só que depois que a gente deu a nossa palavra, não tem mais volta e acabou, não tem mais o que fazer. E aí começou essa briga no time, do Fallen querendo, mano, não, mano, vamos dar a chance pro LG. E a gente falando, Fallen, não tem mais o que fazer, mano. A gente já assinou o papel, a gente, mano, todo mundo tá aqui com a cabeça no SK e já era. E aí começou uma briga no time e tal, deu um estresse lá pra gente tudo, mas depois a gente conseguiu resolver. E eu acho que essa briga também foi uma parada que mudou muito pra gente. Porque a gente viu que, mano, não é só de alegria que vive um profissional de CS, tá ligado? A gente acha, todo mundo acha que, nossa, que os caras vão lá pra fora, viajam o mundo inteiro, tá? Não tem problema nenhum. Só que, mano, imagina você brigar, né? Ter uma briga com um cara que é seu brother, tá ligado? Que é muito seu amigo, que vira uma família, que você mora junto e tal. E o cara tá olhando no seu olho e falando, mano, a gente não tá dando oportunidade pra alguém fazer... Tipo, alguém que, mano, cuidou da gente por, mano, um tempão, a gente não tá dando oportunidade. E você sentir que aquilo é real, é verdadeiro, só que, mano... Já foi, 
tá ligado? Não tem mais o que fazer. E aí eu falei, porra, mano, tipo, a gente teve uma, a gente teve, inclusive você tem ideia, a gente teve uma conversa até entre time, que a gente falou, mano, não tem o que fazer, não vamos mais discutir. A gente estava tão, tão, tão assim, cansado de discutir sobre isso, que a gente chegou numa reunião e o Dead falou assim, mano, vamos fazer o seguinte, mano, paramos de discutir, não tá dando mais, tá desgastando o time, a gente tá perdendo a nossa essência de time aqui, de família. Vamos fazer o seguinte, botou nós numa roda, falou, Fer, você quer ir pescar ou ficar na LG? Falei, quero ir pescar. Aí perguntou pra todo mundo, todo mundo, quero ir pescar, quero ir pescar, aí chegou pro Fallen e o Fallen falou, mano, tipo, o Fallen meio que ele queria ir pro LG e ele ficou sozinho na parada, tá ligado? E a gente nunca queria perder o Fallen nem fudendo. E aí o Fallen ficou naquela, tipo, mano, fudeu agora, tá ligado? Porque ele tentou colocar uma pressão em nós, pra nós mandar a chance pro cara, a gente já não queria. Então, assim, cara, aquilo me levou a pensar que, cara, as coisas não vão ser fáceis daqui pra frente, sabe? Tem muita decisão que você tem que tomar ali na hora, não tem muito tempo pra tomar. E essas decisões, elas, mano, vão, você vai ter que conviver com elas, né? Acho que tudo na vida você tem umas decisões que você faz na hora, você tem que conviver com elas e não tem o que fazer. Algumas são boas, algumas vão dar muito certo, outras vão dar muito errado, né? Mas essa briga também, cara, acho que todas as brigas que a gente teve fortaleceu muito o nosso time, né? E essa foi uma briga que a gente conseguiu resolver depois, a gente manteve aquilo entre nós, tá ligado? A gente falou, mano, não vamos ficar falando disso pra ninguém, vamos ficar, mano, manter isso sobre a gente, tá ligado? Porque quanto mais disso sair, né, mais pressão na gente e menos foco no jogo, né? Então vamos deixar isso pra lá. Deixamos isso pra lá, entramos no SK e, mano, aí o SK foi, porra, e, e o bom é que foi que, mano, a gente se fortaleceu muito mais, a gente começou a ir muito mais pra Europa e começou a fazer muito mais bootcamp, e aí a gente foi lá, meteu o segundo major seguido e começamos a ganhar tudo, tá ligado? E aí foi a parte pra você que, que eu te falei que a gente começou a ser tratado um pouco diferente por outros jogadores, tá ligado? E aí foi a hora que a gente teve muito mais noção e clareza que os caras já, mano, não, não olhavam mais a gente como underdog nem nada, mas assim, não só como, como um rival também, não, 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 nem rival, né, adversário dentro do jogo, mas olhavam a gente como rival realmente, de, tipo, mano, de não tá curtindo mais a gente, tá ligado? E a gente falou, mano, se é assim também, mano, foda-se esse filho da puta, tá ligado? Vamos, mano, ser amigo de quem é amigo da gente, tá ligado? Porque a gente nunca mudou com ninguém, e agora um monte de gente quer mudar com nós, então que se foda esses porra também, mano. E aí a gente começou, mano, a, a, além de, de ter alegria do jogo, até ódio dos outros também. Ah, os caras não gostam de nós, mas quando nós pegar esses caras, vai arregaçar esses porra, tá ligado? E aí eu acho que o SK, mano, foi muito disso. A gente, mano, se fechar entre a gente, tá ligado? Foi muito mais a gente o tempo inteiro... E, mano, e fazer o trabalho que tem que ser feito, e no SK a gente não tinha problema nenhum, o dono da organização, ele falava, mano, eu tô com vocês, vitória ou derrota, o cara dava o dinheiro de tudo que tinha que pagar e não enchia o saco pra nada, ou seja, era como se caísse o dinheiro na sua conta, você não sabe nem da onde, você só tem que trabalhar. Então a gente não tinha problema nenhum. Então a gente fechou, a gente se fechou muito mais como time, tá ligado? E foi o ano que a gente ganhou tudo, ganhamos campeonato pra caralho esse ano. E aí também teve mudança de line-up no meio. Pô, imagina você, um time que tá ganhando tudo, e quando a gente perdia um campeonato na final, a gente ficava em segundo. Mano, a gente se olhava e ficava puto um com o outro, tá ligado? Tipo, perdemos numa final, a gente falava, mano, não tá legal, não tá bacana. E, mano, isso é muito bizarro, tá ligado? Tipo, você ganhar tudo, e aí um campeonato que você perde na final, tipo, mano, você olha pros caras e fala, mano, que merda que a gente fez, mano. Campeonato lixo, tá ligado? E aí foi a parte que eu falei pra você. Antigamente, a gente se valorizava por qualquer coisa. A gente ganhava de um time, pô, ganhava no Envias ali. A gente, mano, tava comemorando as pequenas coisas. E aí, depois de um tempo, quando a gente começou a ganhar tudo, essa parte se perdeu, mano. Porque agora só estaria só, só bom se a gente ganhasse o campeonato, tá ligado? E, tipo, isso é muito ruim, mano, porque você acaba perdendo a essência do processo inteiro. Porque, mano, você tem que entender que os outros times estão trabalhando também, igual você, tá ligado? Ou mais, até porque você é o top 1 do mundo, os caras estão atrás de você, os caras querem te buscar o tempo inteiro. E aí, pra gente, já ficou desgostoso até chegar numa final de campeonato, tá ligado? E aí, eu olhava pros caras depois e falava, mano, tá muito errado, tá ligado? Como, como é que a gente só consegue se divertir? Se a gente ganha o campeonato, mano, pô, o segundo lugar, eu tô ligado, pô, não é legal você perder uma final. Mas, mano, e ganhar o grupo, e ganhar a oitava de final, e ganhar as quartas, ganhar a semi, isso não tá legal pra nós, mano? E aí começou, mano, a gente começou a, a, a ficar desgostoso é, se não ganhasse o campeonato. E aí, porra, a gente foi pra uma, uma Dream Hack Las Vegas, que a gente tava destruindo o campeonato inteiro, e a gente perdeu pro VP numa final que, mano, a gente literalmente perdeu o um jogo num 2x1 numa Mirage, que dava, não, num 2x1 literalmente ganho, que a gente perdeu pro Thais numa Mirage, e tipo assim, cara, parecia que todo o nosso trabalho foi por água abaixo, mas assim, 
por causa disso, tá ligado? Por causa que se a gente jogar esse round mais 100 vezes, a gente vai ganhar, mano. E querendo ou não, mano, o, o mundo competitivo é assim, mano. Às vezes vai acontecer uma parada que não era pra acontecer. Pô. Você viu a Libertadores aí, o cara, mano, o cara tava carregando o Flamengo, esse jogo, né, o, o, o Andréas lá jogando pra caralho o ano inteiro. Pô, o cara teve uma fatalidade no bagulho, pô, tomou um gol. Porra, tipo, você vai foder o cara pra caralho agora, tá ligado? Então, tipo assim, começou a ficar assim pra gente, tá ligado? A gente fazendo um puta do trabalho, arregaçando todo mundo, pô, aconteceu uma fatalidade, mano, não tá da hora, não tá bacana, tô desgostou, infeliz, mano, infeliz de estar tá ganhando tanto e perdendo uma final. E aí começou, mano, começou uma, a, a não gostar disso, aí, pô, trocamos o jogador, né, a gente trocou o, trocou o Phelps na época, lá depois de um campeonato lá que a gente perdeu, e aí entrou o Boltz, e aí, cara, acontece uma outra parada, entrou o Boltz naquela época, e a gente foi pra um, pra um campeonato e ganhamos, primeiro campeonato. Trocou, botou o Boltz, primeiro campeonato, tum, batemos. Aí a gente se olha, mano, e volta a alegria de novo. A gente, mano, agora tá legal, agora tá bacana, a gente gosta de ganhar. E aí depois fomos lá pro Epicenter, pum, batemos outro. Mano, é isso. Aí fomos, perdemos outro, mano, tá uma merda de novo. Tudo uma bosta. E aí foi, mano, hoje eu tenho muito mais clareza de que, mano, a nossa, o nosso psicológico, ele mudava muito rápido, tá ligado? De, de, se você olhar a história inteira de um time que, mano, ninguém dava nada, pô, oh, vamos dar um invite pra esses coitados que estão no Brasil lá, ralando o cu lá, vamos dar um invite pra eles, aí vim de underdog, sem, mano, expectativa nenhuma, e aí daqui a pouco pô, começa a beliscar um joguinho, um joguinho ali, um joguinho aqui, você fala, pô, eu acho que dá, aí daqui a pouco pô, você ganha um major, não tem nem tempo de comemorar, mas sabe que você é campeão do major, mas não sabe que nível que você realmente é, né, mundialmente, e aí daqui a pouco você entra num, num, num período que, mano, você ganha dois majors seguidos, a galera já te respeita pra caralho, Caralho, começam a mudar com você, e aí você fala, mano, pô, os caras que eram mó da hora comigo hoje, mano, me passam por um campeonato nem me cumprimenta, tá ligado? Então, mano, o que que tá rolando? E aí daqui a pouco você começa a ganhar tudo, e aí se você perde numa final, você tá, mano, infeliz. Então, assim, mano, a cabeça do ser humano, ela muda muito, tá ligado? E isso é um pouco, eu não sei dizer, mas é um pouco assustador, tá ligado? Porque, tipo, são... São experiências ali que parecem né, similares ali, você né, no, no mesmo jogo, na mesma rotina, nas mesmas coisas, mas tudo ao redor tá mudando e quando você percebe, mano, você deita trans, você vai estar, tá, porra, a vida inteira num hotel, tá ligado? Você não tá na sua casa, tá longe da sua família, tem tudo isso junto, e aí você deita a cabeça pra dormir e você fala, mano, eu não tô feliz, mano. Eu não tô feliz. E aí você, você tem, né, querendo ou não, você tem umas perguntas que você acaba se fazendo né, na, na vida, assim, que você, pra você conseguir achar as suas respostas, né? E aí quando eu deitava e falava, mano, nossa, eu tô infeliz, mano. Aí eu me perguntava, mano, mas por que, que eu tô infeliz, mano? E eu não conseguia me responder, tá ligado? Aí eu falava, mano, não faz sentido eu não estar tá feliz e eu não conseguir me responder por que eu não tô feliz. Aí eu colocava, pô, não é perdendo uma final que vai me fazer, mano, tá desgostoso do jogo, tá desgostoso do time. Pô, não é o fulaninho lá que, mano, hoje não me cumprimenta, eu quero que ele se foda também, tá ligado? E aí eram perguntas que a gente não tinha uma resposta, saca? E aí a gente, mano, porra, como é que fica o seu psicológico, né? E aí como é, com quem que você vai conversar sobre isso? E aí a gente era muito aberto entre time, então a gente conversava muito entre time. Então, mas aí você conversava entre time e o time pensava todo mundo muito igual, tá ligado? Um sim, uma não, uma espada diferente do outro, mas assim, nenhuma das, nenhuma da, da, dos pensamentos da galera te dava uma resposta, tá ligado? Você ficava com aquilo na cabeça o tempo inteiro. E aí eu acho que foi por isso que a gente teve, né, não vou dizer erro, mas aconteceu da gente, mano, mudar muito de line-up o tempo inteiro. Hoje você pode ver que as melhores line-ups aí que tem dado certo aí trocaram poucas vezes, tá ligado? Não sei, não sei se a gente, se a gente não tivesse trocado, estaria dando, né, tivesse tanto sucesso, enfim. Né, não, tem, não tem uma receita de bolo pra ter sucesso, cada um chega no sucesso do seu jeito. Mas o nosso psicológico mudou muito, Michel, mudou muito e, cara... Até hoje eu não tenho essa resposta, pode ser bem sincero. Eu não sei como é que mudava tanto assim. Só aconteceu realmente, a gente foi vivendo com aquilo e foi levando do jeito que dava. Eu acho que esse, talvez seja esse vício de sempre querer mais. E quando você tá no topo do, 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 do topo, você meio que talvez chega num nível tão alto que você não tem mais muito o que subir. Então, no mínimo, você tem que se manter. E no caso, se manter é sempre vencer. E aí, talvez o segundo lugar não fosse suficiente, né? E aí você já falou, né, também nesse rolê de quando foi para SK, e aí tudo também, né, foi se tornando, foi para outro patamar aí. E aí também decisões difíceis, né? Então, tipo, eu queria que você me falasse, assim, sobre os três players do caso, né? O Fênix, qual era a importância dele, o dentro que você pode falar de por que ele saiu, 
Mesma coisa para o Phelps e mesma coisa para o Boltz aí, porque, querendo ou não, vocês quatro ali acabaram se tornando um core, né? E sempre teve essa mudança depois desse quinto jogador e vocês tiveram muito sucesso com esses três. Então, uhum. Fênix. Ah, Phelps e Boltz. Cara, o Fênix, ele é um cara assim, cara, é, acho que o mundo inteiro sabe, o Fênix ele é um cara que ele tem o dom do jogo, tá ligado? Eu acho que ele é o cara que, se tivesse, por exemplo, trabalhado igual todo mundo trabalhou o tempo inteiro, ele com certeza seria um dos melhores do mundo, com certeza. Eu falo isso, mano, não é porque, ah, fala isso porque não tem como, né, não, não tem como voltar no tempo, mas, cara, é um cara que se você chega pra ele e fala, mano, o jogo é jogado assim. Ele vai, vai dar ele vai falar, é assim que é jogado? Beleza, ele vai saber jogar o jogo. Né? Hoje em dia, mantendo que joga 10 anos e sabe jogar o jogo. Né? O cara ele pode ficar parado 10 anos que ele volta e ele sabe jogar o jogo do jeito que tem que ser jogado. Então o Fênix ele era um cara que, mano, você. Sabe, sabe quando você fala assim, mano, caralho, mano, o bagulho não tá indo pra frente aqui, mano, eu vou ter que ir lá chamar o homem, tá ligado? Mas o homem, ele vai resolver pra você por um tempo, porque o Fênix, mano, na época, na época que o Fênix começou a ganhar dinheiro e tal, a gente começou a ganhar junto as coisas e tudo, o Fênix, querendo ou não, cara, ele teve uma vida um pouco diferente, né, da... da... Não, não da maioria, mas ele tem um pouco diferente da, da galera do time, né? Ele era um cara que gostava mais de sair e tal, né? Mulherado e tudo mais, ele sempre curtiu muito isso. Só que o que eu falo pra ele, inclusive, e é sempre foi a minha opinião, foi que o Fênix, ele teve umas amizades que, cara, não, não ajudaram ele, tá ligado? Não eram amizades que, por exemplo, porra, moleque, cara, eu quero ver você lá fora, mano, arregaçando e tal, 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 não. As amizades do Fênix eram tipo, porra, moleque, volta logo, mano, volta logo pra cá. Então, assim... Se você tem um amigo que entende o seu sonho, você fala, mano, porra, meu sonho, mano, é voltar, mano, eu quero jogar mais tantos anos e tal, o teu amigo ele vai falar, mano, é isso mesmo, porra, moleque, eu quero ver você lá fora arregaçando e tal, tal, tal. O outro teu amigo, você falar isso pra ele, ele não vai dar tanta importância pra isso que você tá falando, porque, mano, ele só tá pensando quando você estiver aqui, tá ligado? Então, assim, eu acho que o Fênix, ele não teve umas amizades que favoreceram muito ele, não. Então, quando ele voltava, por exemplo, era uma galera que, mano, mais sugava ele, do que empurrava ele pra frente, tá ligado? Então eu acho que o Fênix, ele se perdeu nessa parada de, de amizades que não, não acrescentavam, tá ligado? Não eram, não eram amizades verdadeiras, eram mais amizades de copo, pô, você tá, se você tá no auge, seus amigos estão aí, aí quando você tiver na merda, tá ligado? É que, mano, você, quando você começa a jogar e começa a ganhar muito dinheiro e tal, 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 você, você, né, entre aspas, não se vê na merda de novo. Né? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, mano, eu não, eu não quero voltar pra onde eu tava, tá ligado? Então, porra, fiz as minhas coisas e tal, pra não ter que voltar pra isso nunca mais. Então, todo mundo acha que nunca mais volta, né? Só que aí, o que aconteceu? O Fênix voltava, e aí o Fênix, pô, gostava de sair e tal, 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 e pô, pegava, alugava a casa e pagava tudo pra um monte de gente e tal. Pô, essas pessoas que, mano, ele nem conhece, por exemplo, mas tudo bem, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. E eu acho que, cara, eu acho que é o seguinte, as pessoas, todas elas têm interesse, tá ligado? Todo mundo tem interesse em alguma coisa. Ah, porque, mano, a mina tem interesse em estar com você porque você, mano, tem um status da hora, ou você tem interesse em estar com a mina porque a mina tem um status da hora, ou porque a mina tem dinheiro, ou porque você tem dinheiro, ou porque você frequenta isso, frequenta aquilo. Então, assim, cada um tem um interesse em alguém e se você tiver de boa com o interesse que a pessoa tem em você e ela de boa com o interesse que você tem nela, tá tudo certo, tá ligado? E quando eu falo isso, não é que mano, todo mundo é só interesseiro, não. Tô falando num, num, num geralzinho aqui dessa vida que a gente tá conversando, né? Então, ah, pô, eu quero estar tá com a mina que a mina é da hora pra caralho aqui e a mina fala, ah, eu quero estar tá com ele porque ele tem um status. Acontece, normal, beleza, se você tiver de boa com isso, tudo certo. E eu acho que essas pessoas tinham muito interesse no Fênix e ele sempre foi um cara de muito, muito bom coração, tá ligado? O Fênix é um cara de bom coração pra caralho, tá ligado? E eu acho que, mano, o Fênix, ele foi um pouco injustiçado, né, na comunidade, porque, mano, a galera não vê esse lado dele não, tá ligado? A galera nunca parou pra ver, mano, caralho, quem é o Lincoln, por exemplo, nunca fizeram isso, tá ligado? Sempre, mano, associaram ele à bebida, à mulher, porque, ah, pô, moleque é, é bonito, moleque é isso, moleque, mano, as minas gostam, pá, tipo, sempre associaram o cara com isso, tá ligado? Mas, mano, quando o cara tava lá treinando, dando a vida lá pelas paradas, pô, tudo bem que, ah, não durou muito tempo, foi, foi um ano, blá, 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 mas, mano, um ano que o cara tava lá focado e o cara falava que ele tava focado, ele realmente tava, mas a galera não vai ver isso, tá ligado? A galera vê, vê mais o lado que, que convém a eles, tá ligado? Então, o Fênix, ele é um cara que, mano, sabe do jogo pra caralho, manja muito e é um cara que, mano, onde você colocar ele vai resolver a parada. Então ele é um cara que, mano, às vezes você precisava dele, mas você sabia que, mano, quando ele voltasse pro Brasil, se Deus quiser ele não pegasse as amizades dele que ele tava na época, ia foder com ele, tá ligado? 
E aí ele voltava, mano, daqui a pouco ele já tava, mano, querendo mais ver essa vida daqui, aí já voltava um pouco desanimado, daqui a pouco tava, mano, surtando da cabeça, tá ligado? E aí, mas você sabia que o Fênix era uma bomba relógio, tá ligado? Então você ficava com ele um tempo, depois fudeu, tá ligado? Só que aquilo, eu acho que as pessoas acabam amadurecendo, né? Ele foi amadurecendo isso, né, com, com o tempo e tudo mais, só que ele depois não teve mais nenhuma oportunidade, tá ligado? Ele ficou um tempão fora, depois jogou lá, com, com entrou no Immortals um tempinho, saiu, e depois só jogou no Brasil, né? Mas o Fênix, cara, é um cara que... Porra, de jogo assim, eu acho que é um cara mais talentoso que eu já vi assim. Ele e o Cold, assim, são caras que, mano, tem talento pra caralho pro jogo. Cara, o Phelps. O Phelps, ele é um cara que, mano, ele é um moleque também muito bom coração, tá ligado? Ele é um moleque muito família e tudo. E ele é um cara, mano, super dedicado, gosta muito do jogo, tá ligado? Ele, pô, se dedica pra caralho pro jogo. Ele, ele joga muito parecido comigo também, né? A gente faz umas funções, assim, muito, muito parecidas, tá ligado? E ele é um cara que eu, eu sempre gostei muito de jogar com ele. Né? Na época que ele jogava com a gente e teve que. Acabou, né? Que ele saiu do time. Eu, na época, fui o único cara que, mano, não queria que ele saísse, tá Eu votei que não, né? Mas como o time lá, cada um tem o seu voto e tal, eu falei, mano, eu quero jogar com ele e tal. Entendo que, mano, né, a votação aqui não, não tá favorável pra ele, tudo bem. Mas eu queria estar com ele, porque eu acho que ele é um cara que, assim, eu e ele dentro do servidor, né, no mesmo time, a gente se entende muito bem. Mas entendo que pro sistema do time talvez não funcione, tá ligado? Talvez não, não seja o melhor. Mas é um cara que, mano, joga muito pra frente, joga muito agressivo, tá ligado? É um cara que, mano, joga por informação, joga muito por espaço de mapa e tal. E eu acho que isso é um bagulho que tem que ter, né? Mas como eu já era o cara que fazia essa função, no nosso time acabava, mano, sendo, sendo muita coisa, sabe? Mas assim, pra mim tava bom, só que os moleques não, não conseguiam acompanhar muito, tá ligado? Porque, tipo, se você tem dois caras que jogam muito pra frente, você acaba que você precisa... Acaba que sobram os gaps em outros passos do mapa que fica difícil complementar só com três, tá ligado? Mas o, Fe, o Felps é um cara, mano, eu acho ele um dos melhores jogadores do Brasil, assim, com, com, com toda certeza, tá ligado? E é um cara que não treme na base. É um cara que, mano, pode ser contra o fulaninho ou pode ser contra o cara mais pica do jogo. Ele é um cara que vai estar tá jogando o jogo dele o tempo inteiro, tá ligado? O tempo inteiro. E outra coisa, ele pode estar tá 1 barra 10, tá ligado? Que ele vai estar tá mantendo o jogo dele, não importa o que aconteça. Ele não é um cara que, ai, nossa, pô, tô meio mal na partida aqui, acho que eu vou jogar pra trás aqui, vou mudar meu estilo de jogo inteiro. Não, mano. Ele é um cara que, pô, tá, tá, tá jogando mal a partida, mas ele vai continuar fazendo o que é proposto pra ele fazer e vai tentar, mano, melhorar o que tá ruim, tá ligado? E, pô, diferente de outros jogadores, começa a jogar mal, começa a mudar muito o estilo dele de jogo. E, pô, não é o estilo que o cara treina, não é o estilo que o cara, que, que, que o time tá acostumado com que ele jogue, tá ligado? E acaba ferrando o time. Então, eu, pô, eu, eu sou um cara que eu respeito muito o Phelps, porque ele é esse cara, tá ligado? Não importa se tá, mano, tá chovendo ou fazendo sol, ele é o cara que, mano, tá fazendo o que foi proposto e não tem medo de fazer. Né? E, pô, a gente teve muito sucesso com ele e foi um dos caras que eu mais curti jogar também na minha carreira. E o Boltz, cara, o Boltz é, mano, o contrário do Phelps, né, o Boltz é um cara bem mais, bem mais pra trás e tal, joga muito, mano, mais na dele, mas é aquilo também, ele não é o cara que vai ficar buscando muito, mas se você vier na do Gordinho, o Gordinho vai te amassar, tá ligado? E ele é bom, e ele é bom pra caralho, e eu gosto pra caralho de jogar com ele também, e pô, o Boltz é um dos meus melhores amigos dentro do jogo também, né, entre ele e o Fallen aí, são os meus melhores amigos dentro do jogo, e cara, o Boltz dentro do jogo, cara, o que, o que eu gostava muito do Boltz, é que, tipo assim, ele é um cara muito mente aberta, tá ligado? Ele é um cara que, mano, não tem problema em fazer outras coisas, tá ligado? Por mais que ele tenha o conforto dele, se for proposto pra ele fazer uma outra parada, ele vai tentar, tá ligado? Ah, pô, pode não ter dado certo e tudo, mas ele é um cara que, mano, é tranquilo e... Eu vou falar pra você, cara, ele é um cara que não enche o saco pra nada, sabe? Ele não é um cara que enche o saco, ele é um cara que entende o sistema, o sistema que você tá jogando, ele é um cara que se adapta muito fácil ao sistema que você tá jogando, né? Mas, só um minuto. Mas assim, cara, desculpa, é, como, como qualquer outro jogador, cara, eu, eu gosto de jogadores que, tipo assim, entendam o sistema que você tá jogando, mas não só por, ah, pô, esse aqui é o sistema, eu vou ter que jogar nesse sistema aqui, não. Ele tem que ser um cara que, mano, ele pode criticar o sistema, se ele quiser, mano, ah, pô, não acho esse sistema aqui da hora, nem nada. Mas, os, mas tanto o Phelps, tanto o Bolt, tanto o Fênix, era um cara que olhavam pro sistema e falavam, mano, esse sistema aqui é sistema campeão de verdade. Né, entende o sistema e fala, mano, como é que eu posso agregar o sistema para ele ser melhor ainda, saca? Porque tem outros jogadores que jogam, eles falam que entende o sistema, na hora de jogar, mano, você percebe pelo jogo do cara que ele não tá entendendo realmente o sistema, e pelo contrário, mano, o cara tá fazendo um bagulho que não faz, não faz sentido nenhum para nós, saca? Então, pô, eu gostava muito desses três jogadores, porque são caras que entendem muito como 
o jogo está sendo jogado e confiam no sistema. Uma coisa é você entender o sistema e jogar como está precisando que o sistema jogue. Outra coisa é você entender o sistema, jogar como ele joga, mas confiar que aquilo vai dar certo, tá ligado? Porque quando você confia né, no sistema, você é, é muito fácil você olhar para um jogador e falar, mano, esse cara aqui ele não está entendendo o nosso sistema. Ou então, pô, esse cara aqui está sabotando o nosso sistema. É muito fácil entender isso, saca? E aí quando você mano, vê que um cara está fazendo, você fala, mano, esse cara aqui já não dá mais pra nós, saca? E isso, mano, são, são coisas que os moleques, mano, nunca, nunca fizeram, entendiam o sistema pra caralho, gostavam, confiavam no sistema, e é por isso que dava muito certo, tá ligado? Não importar se era o primeiro campeonato que tava jogando, se era, mano, com seis meses jogando, estavam sempre no sistema e melhorando o sistema cada vez mais, tá ligado? São caras que, mano, nossa, jogaria com todos eles, mano, de novo, fácil, facinho. E aí, tá gostoso? Tá gostando? Senta aí e espera quietinho. A gente volta em menos de um minuto. <risos> e o pareço assustador? Não, né? Que bom. Porque eu, em nome da Claro, quero dizer que nós estamos muito felizes em apoiar a CCXP Worlds 21. A Claro abraça a comunidade geek e tem diversas soluções e serviços para cada tipo de geek. tá bom, só tá bom se vencer e essas trocas e tal, e que aí que levaram vocês a querer um pouquinho mais, que aí, né entrando na fase onde a casa começou a cair um pouco, que vocês saíram da SK e foram né, de volta, na verdade, pro Immortals, né, mas que veio como a brand de MBR, que velho, é um dos nomes, se não o maior nome aí da história do CS Nacional para tentar reorganizar a parada toda e aí, obviamente, os resultados não foram mais os que vocês tinham, né? E cada vez parece que foi indo num declínio maior. Então, se você pudesse falar um pouco dessa fase, né? Que também, tipo, né? vocês começaram a se envolver com jogadores que não eram brasileiros, né? Se envolveu ali com a galera do, do NA e bota jogador brasileiro, bota, tira, bota do NA no lugar, volta para brasileiro. E aí, essa, essa levada toda do MBR aí de qual foi a ideia inicial e o que acabou se tornando até o fim. Cara, então, essa, essa transição aí de jogar com gringo, ela foi uma das, uma das piores pra gente, no sentido de o time quebrou, tá ligado? O que aconteceu? Nessa época, a gente viu a necessidade de ter que tirar o taco do time, tá ligado? Por causa de, mano, coisas fora do jogo, tá ligado? O taco, ele tava tendo os problemas dele e tudo mais, e aquilo tava afetando muito o time, e a gente falou, mano... Fudeu, tá ligado? A gente literalmente chegou a um ponto que o core, né? Nós quatro juntos aqui vai se separar, tá ligado? E aí foi uma parte que a gente falou, mano, o que, que a gente faz agora? Né? Porque o nosso time sempre funcionou, nós quatro com alguém entrando, né? Um quinto jogador que tava ali sempre numa rotatividade de quinto jogador, né? O que também não era saudável pro time, porque era, era, não, era, não era saudável, né? Mas era uma parada que era mascarado porque a gente ganhava muito. Então, pô, entrava um cara, a gente ganhava, saía o cara, entrava outro, a gente ganhava. Então, assim, isso ficou muito, ah, não tem problema também o quinto, porque o que o cara que entrar aqui, a gente vai fazer funcionar, tá ligado? Parecia que o quinto jogador podia ser descartável, sabe? Podia ser, podia usar qualquer cara aqui, mano, quando entrasse outro, nós ia ganhar. E, tipo assim, querendo ou não, acontecia, pô, até acontecia, mas isso não era saudável, tá ligado? Não era o melhor pra gente né, estar tá fazendo. Mas tudo bem, enfim, a gente não tinha essa experiência toda, acabou acontecendo tudo isso, e aí na época lá que a gente foi pro, pro MBR, aconteceu que o Taco, né, saiu do time. E aí a gente falou, mano, agora o nosso core aqui de nós quatro juntos não existe mais. 
Aí a gente falou, mano, o que a gente vai fazer agora? A gente olhou pro Brasil, né, pros jogadores que tinham no Brasil, e a gente, cara, sinceramente, a gente não via ninguém à altura do Taco, por exemplo, ou à altura de um outro quinto jogador que já jogou com nós, que, mano, ia dar certo, sabe? Tipo, a gente olhava pro Felps, por exemplo, na época, a gente falava, mano, esse moleque vai entrar, a gente vai bagaçar. A gente olhava pro Bolt, pô, vai bagaçar. Só que aí quando a gente olhava, quando, quando a gente ficou só nós três, a gente olhava pro Brasil, a gente falava, mano, não tem ninguém, mano. Não tem ninguém que vai entrar aqui e vai bagaçar. O que, que a gente vai fazer agora? A gente pegou, parou, né? a gente começou a anotar uma, uma. notar num papelzinho que ainda no celular mesmo, sei lá, enfim, as opções que a gente tinha para poder botar no time, né? E a gente olhou e falou, mano, sinceramente, mano, não, não dá nem vontade de jogar com essas opções que tá aqui, tá ligado? Do Brasil. Não, não vai dar certo. Não vai... Se der certo, vai ser para daqui a muito tempo. Tipo, mano, daqui a seis meses, tá ligado? Tipo, ter que montar um time do zero. Mano, entre aspas, ensinar o sistema inteiro pros caras. Porque, mano, esses caras que podem entrar aqui nessas opções, eles mano, não tem a experiência que a gente tem. Não tem a experiência que a gente talvez precise no time. E isso vai demorar. E como eu te falei, cara, nosso time era um time muito imediatista, gente, mano. Como a gente ganhava toda hora, pô, trocava um cara, ganhava, trocava um cara, ganhava. Mano, não tinha essa de ficar seis meses, mano, na Pindaíba. Não existia essa opção pra gente. Aí a gente falou, mano, quer saber, velho? Vamos de internacional, então. Vamos montar um time internacional. Eu olhei pro Fara e pro Cold e falei, mano, então bora. Então é isso, tá ligado? E aí a gente tava num campeonato na China, se eu não me engano, né? Na China, acho que depois desse campeonato da China foi o campeonato que o Taco saiu. E aí a gente conversou isso nós três, a gente foi lá no quarto do Dead, batemos no quarto do Dead, ele acordou de madrugada assustado, a gente falou, Dead, ele falou o quê? Ele falou, mano, a gente vai, a gente vai pra time internacional. Aí o Dead é sério? Aí a gente falou, é sério, Dead, quem que você, quem que você quer colocar do Brasil? O Dead falou, mano, não tem ninguém, mano. A gente falou, mano, é pra internacional. Mas a gente nem dormiu mais, a gente começou, mano, a ver as opções que a gente tinha. Aí a gente começou, mano, ah, fulano de tal e fulano de tal. Tipo, a gente ia né, pegar uma dupla, tá ligado? Como tava só nós três agora, a gente falou, mano, vamos pegar uma dupla, né? Começamos a procurar uma dupla de times e tal, 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 quem encaixava mais. Resultado, mano, a gente começou a trocar ideia com os caras, a gente resolveu e conversou e quase, né, ficou fechado entre os jogadores, só faltava falar com a organização, que ia vir o Simple e o Flame, né? A gente falou, mano, a gente tá pegando o Simple e o Flame, Mano, nosso time vai ficar bom, tá ligado? Pô, o Flame tá amassando, o Simple, porra, é um monstro pra caralho. E, mano, tem nós três que ganha a porra toda. Mano, qual que é a chance de dar errado essa porra? Beleza. Conversamos com os caras e tal, pô, os caras toparam. A gente, mano, foi, foi, né? A gente até brinca entre nós, tá ligado? A gente foi dormir com, com o Simple e com o Flame e acordou com, jogando com os NA, tá ligado? Com os jogadores do, do, dos Estados Unidos. E aí, né, a gente, pô, a gente conversou com os caras, chegou lá no dia dos caras virem e tal, o Flame já tava, mano, praticamente dentro do avião e o Simpo não apareceu no aeroporto e tal, deu aquela treta toda, né, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas basicamente lá o, o Nave deve ter conversado com o Simpo, melhorado algumas coisas pra ele, né, blá, 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 enfim, ele, ele desistiu de última hora. Aí a gente falou, mano, e agora, tá ligado? A gente, né, já tava tudo certo pros caras virem, já ia treinar no dia seguinte, tudo certo, blá, blá. A gente falou, mano, fudeu. Começamos a ver outras, é, outras opções que a gente tinha, tal, tal, tal. Ficou muito pra última hora, a gente tinha outro campeonato. A gente, mano, falou, mano, e se a gente chamar os caras do NA? A gente, puta que pariu, né, na nossa cabeça, tá ligado? Tipo, caralho, velho. Tamo indo dormir com o Simple, com o Flame, então agora nos Estados Unidos procurando opção, né? Enfim, aí a gente chamou o Stewie, tá ligado? Aí quando a gente chamou o Stewie, a gente continuou com o Boltz. Aí a gente foi pro MBR, né? Teve o um anúncio do MBR já com... Com, com o Steel e na época, o Steel e Bolt, total, total, começamos a jogar com eles e tudo, e aí, cara, já mudou muita coisa, tá ligado? Aí mudou tudo, mudou, pô, a gente basicamente mudou a, a comunicação do nosso time, que era uma das melhores, né, uma das as armas mais fortes que a gente tinha pra comunicar em inglês, tá ligado? Aí, cara, aí começou a desandar, tá ligado? Começou a, a ser muito difícil de encaixar, tipo, rendimento do Code, que era muito bom, também começou a cair, porque tem que comunicar em inglês, a minha caiu, a do Fallen também, que começou a cair de todo mundo, tá ligado? E aí o, o, o Stewie, ele já tinha um estilo totalmente diferente do nosso, ele tinha acabado de ganhar o um Major com o Cloud9, ele tinha um estilo totalmente diferente do nosso, nosso sistema, mano, não batia com o dele, e aí a gente começou esse clash de, de coisas que a gente nunca teve no nosso time, que era diferença, né, que era muita é, diferença, diferença de ideias, a gente começou a ter muito com o Stewie, e o Stewie tentando o máximo dele, mano, a encaixar no nosso sistema e tal, aí, pô, começamos a jogar mal e tudo mais, aí o Stewie, mano, vamos tentar jogar um pouco no meu, já que esse não tá dando certo, e aí a gente pegou quatro caras que estavam acostumados com o sistema, mudando pro sistema do Stewie, mano, o bagulho não encaixava também, não funcionava, e aí, cara, aí começou a piorar, tá ligado? Aí depois de um tempo, mano, a gente, mano, acabou que teve que tirar o bolt do time e tudo, e aí a gente pegou e falou, mano, vamos ter que chamar outro americano agora, mano, que agora vamos tentar colocar mais americano 
clicando aqui para ver o que, que dá, tá ligado? Para ver se, mano, as ideias dos caras em dois ajudam nós. Aí colocamos o Tarik, e aí, mano, começou também, o Tarik já pensava outro jeito também, jogar muito mais rápido, muito mais pug style, tal, tal, tal. E aí, cara, não, não deu certo pra gente, tá ligado? Não deu certo pra gente, todo mundo começou a cair muito de rendimento, e aí a gente, cara, ao mesmo tempo olhava pro Brasil e falava, mano, não tem opção lá, olhava pro Immortals e falava, mano, os caras acabaram de investir uma grana em dois, em dois gringos, tá ligado? Como é que a gente vai chegar pros caras e falar que, mano, não tá, não tá da hora, tá ligado? A gente vai ter que sentar o cu aqui e dar o nosso máximo, mano. E aí com, com, começamos, mano, começamos não, né? Continuamos a fazer o máximo que a gente podia, tá ligado? Só que, tipo, a gente sabe quando você sabe que, mano, não tá legal, tá ligado? Não, não é... Pô, você que tá acostumado a ganhar tudo, você começa a jogar os campeonatos totalmente diferente, senta numa... Pô, que antigamente, cara, nós entrava na parte de saber que a gente ia ganhar, tá ligado? Tipo, ah, pô, desde, desde o segundo mês, segundo mês, cara, a gente entrou na final, juro por Deus, a final do segundo mês já não deu nem emoção pra gente, tá ligado? A gente já sabia que ia ganhar, tipo assim... Tipo, pô, eu acho que perdeu um pouco do, do glamour da parada. Porque a gente foi, a gente foi jogar a final contra o Lick e a gente falou, mano, pelo amor de Deus, velho. Só estamos aqui, vamos perder duas horas aqui, velho. Era pra gente estar tá indo embora com o troféu na mão, tá ligado? Basicamente foi isso. E aí, tipo, 2017, cara, a gente entrava nas partidas e a gente falava, mano, meu Deus do céu, esses caras aqui, coitados. E os caras já sabiam, se olhar pros caras, os caras já sabiam que ia perder, tá ligado? E aí, quando a gente começou em 2018, a gente começou a se sentir os caras que iam perder, mano. Então você sai de uma cabeça aqui, mano, nossa, eu vou entrar no jogo aqui, mano, os caras não tem nem chance, não tem o que eles fazerem, tá ligado? Se eles, se eles, não deixarem, se eles deixarem a três, vão tomar, mano, vão tomar um pau. Se eles deixarem a miragem, vão tomar um pau. E um dos dois, eles vão perder. Já começava a meter isso com uma zero. E aí, a gente, quando começou a jogar com os gringos, a gente começou a, mano, a sentir ao contrário. A gente falou, caralho, a gente tá entrando na partida aqui, essa partida não vai perder, mano. O bagulho vai ficar osso pra nós. E aí começou, mano. Aí você começa a perder confiança. E aí, pô, perde confiança. Você começa, mano, a jogar muito pior, tá ligado? E o meu estilo de jogo que, mano, é muito baseado em confiança. Quando você não tem confiança, parece que tudo dá errado, tá ligado? Pô, é, é mano, porque, pô, cara que joga agressivo igual eu, mano, a chance de você dar time nos caras, quando você tá muito confiante, ela é igual a quando você não tá. Só que a diferença é que quando você não tá confiante e o time não tá bom, meu amigo, você vai resolver na bala, na bagunça, foda-se. Agora, quando você não tá confiante, mano, mano, você morreu, você fala, mano, meu Deus. Você já começa a falar, caralho, fodeu, tô tomando time, o bagulho não tá legal e tal. E aí fode o seu jogo, tá ligado? Fode absurdamente o seu jogo. E aí, cara, foi só ladeira abaixo, tá ligado? A gente jogando mal, a gente perdendo confiança, e aí quando você começa a perder confiança, você começa a ter aquilo que eu te falei, que é você não confiar mais no seu parceiro, tá ligado? Aí eu já não confiava muito nos caras, falava, mano, nossa, vou ter que fazer uma outra função aqui, vou ter que, mano, compensar dos caras ali, aí já fudia mais a minha função ainda, e aí o Fallen começou a perder confiança nas calls dele mesmo, né, no jeito de passar, aí passou o capitão pro Steel em um tempo, tá ligado? Aí começou a mudar de capitão, aí passou pro Cole, aí eu falei, mano, Aí bagunçou, tá ligado? Aí ninguém mais tinha função de nada, todo mundo perdeu a, né, a confiança na sua função, e aí, mano, não, não, não teve muito o que fazer, velho. A gente foi só, foi só descendo, foi só perdendo, aí, pô, começou a jogar uns campeonatos menores, que a gente não, não gostava de jogar campeonato pequeno, tá ligado? E começamos a jogar campeonato pequeno pra conseguir trazer a confiança de volta, aí você perde um campeonato pequeno, aí, pô, vai lá pra Rússia jogar um campeonato na casa do caralho, aí ganha um campeonato lá, só que, mano, você olha pro campeonato e fala, mano, esse campeonato aqui não tá me dando confiança de nada, tá ligado? É um campeonato que você vai, você tem a obrigação de ganhar, e se você perder, você se fudeu mais ainda. Aí você ganha, você fala, mano, não mudou nada, tá ligado? E aí, mano, aí foi muito ruim, tá ligado? E aí depois dessa transição dos gringos, a gente, mano, não conseguiu resultado nenhum bom, e aí ficou desgostoso pra gente, ficou ruim pros gringos, porque, pô, eles vieram com uma expectativa também, tá ligado, de pô, jogar com os três caras que estavam ganhando tudo, não, sabe, né, não sabia o impacto que aquilo ia né, dar na gente, de mudar a linguagem, né, de mudar a nossa língua, mudar tudo, e o estilo de jogo dos caras totalmente diferente, não deu certo, e aí ficou ruim, e a gente conversou entre si, e, cara, o melhor, o melhor a se fazer foi realmente acabar com aquele time, tá ligado? E aí quando acabou com aquele time, a gente acabou com aquele time pra voltar com os times anteriores que a gente ganhava tudo, né? Então a gente falou, mano, vamos voltar o time, vamos voltar com o Taco e pegar um outro cara que a gente já jogava contra, ligado? Vamos pegar o Phelps e tal, enfim. E aí a gente voltou com o time que ganhava tudo. Só que com aquilo, a gente, os três caras já não eram mais o mesmo. Eram três caras sem confiança total, que, mano, acabaram de sair de uma parada que só ganhava, só ganhava, agora só perdia, os outros jogadores não respeitam mais a gente como respeitavam antes dentro do servidor, você sente pelo jeito que os caras jogam, você fala, mano, agora a gente vai ter que ter outro tipo de trabalho. E aí, como é que você tem outro tipo de trabalho, né, dentro do servidor, você até consegue, mas e fora do servidor, pra você mudar a sua cabeça, pra você, mano, entender agora onde é que você tá realmente, porque você não entende, mano. Você vai pegar um time, mano, tier 2 pra treinar, você fala, mano, esses caras passavam a rola nesses caras, vou fazer o que agora, mano? 
agora eu vou ter que jogar de que jeito? Então o seu psicológico, ele muda muito, tá ligado? E aí foi muito difícil a gente voltar, tá ligado? Aí foi muito difícil a gente voltar, mas a gente não conseguiu, tá ligado? Voltar, e aí, e aí encarreta tudo aquilo que, que todo time que, mano, tá tentando e perde, né? Que é, começa a brigar por alguma coisa aqui, é, tudo começa a te irritar, tá ligado? Tipo, coisas que, mano, antigamente, mano, nossa, qualquer coisinha te irrita, ah, que tem que tirar um visto, não sei o que, ah, mano, vou ter que ir lá na casa do cara tirar um visto, pô, se fuder, tem que curar cedo pra tirar um Mano, antigamente, porra, você ia tirar um visto de trabalho, irmão. Você tá aí com um sorriso de orelha e orelha, você tá, mano, trabalhando, só fazendo sua vida. Só que naquela época já não era mais na hora. Já era chato pra caralho, saca? E aí, mano, foi ficando muito desgostoso tudo, né? Foi ficando muito desgostoso tudo e a gente não, não conseguiu sair dessa espiral, tá ligado? De, mano, nossa, tudo te irrita. Nossa, agora, porra, agora eu vou ter que voltar pra parte que eu ganhei um jogo e eu me contento com o jogo, só que, mano, eu ganhava tudo. Então, é, tipo, é muito difícil você assimilar tudo isso muito rápido, saca? E aí a gente não conseguiu, mano. A gente não conseguiu mais ter sucesso. E aí foi isso. É, e aí também pegando o finzinho do, do MBR ali, então, né? Que também vocês foram trocando, e aí até saiu o Code, aí entrou, voltou o Lucas, e entrou, entrou o KN, vai indo várias paradas, e parece que cada vez foi, né, em geral, né? Depois que a gente olha de fora e consegue ver os, os resultados todos, a gente percebe, né? Porque dentro dessa, porra, daquela levada que vocês tiveram de campeonato ali, é, velho, é... Primeiro lugar e dourada para todo lugar, e às vezes perdi um ou outro, mas depois parece que só foi indo, 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 e também o nível dos campeonatos foi indo. Isso aí também culminou no final a vocês, né? No caso, né? Que no final tava você, o Fallen, o Taco e o Dead acabarem saindo do MBR enquanto organização. Assim, o que, que você lembra mais ou menos sobre esse finzinho que você podia compartilhar com a gente aí, porque aparentemente aí houve uma certa tensão no ar aí, né? É, então, cara, só que aí, aí eu estava falando, tinha até esquecido essa parte, aí o que aconteceu? Quando a gente teve que tirar o taco lá no começo, que eu falei pra você que o corte tinha começado a quebrar, foi um bagulho horrível pra gente, tá ligado? E aí depois de um tempo o cold saiu. Então, assim, a gente falou, caralho, tá ligado? Agora, literalmente, a gente, mano, nosso time não tem mais nada de solidez, tá ligado? Nosso time ele pode ser quebrado a qualquer momento. E aí começou, mano, aí começou, você tem que mudar, mudar o time forçado, tem que, mano, pô, tem um campeonato pra jogar ali agora, o time parecia que tava, mano, né, tipo, unido pelo menos fora, mas não tá porra nenhuma, o nego tá saindo fora, e aí começou a quebrar muita coisa, e aí depois disso tudo, aí entrou realmente, aí entrou o Lucas lá, eu lembro quando o Lucas entrou, inclusive, eu, nossa, até aconteceu, mano, nessa época aí aconteceu uma parada na minha vida pessoal, que, mano, fiquei muito triste, cara, fiquei mal pra caralho, e aí fomos jogar um campeonato na França, a gente foi eliminado no grupo, eu acho, alguma coisa do tipo, os caras, mano, ficaram desgostosos comigo também, tá ligado, porque, pô, falou, pô, mano, você tá meio que sem, mano, né, sem ânimo e tal, mas, pô, tinha acabado de acontecer uma parada na minha vida que, mano, me deixou muito pra baixo, queria até parar de jogar na época e tudo, e aí os caras falaram, pô, mano, a gente tava pensando em te trocar, então, tipo, teve uma época que até os caras pensaram em me tirar do time, tá ligado? Porque, pô, eu não tava muito, muito feliz, mas, tipo, era a minha vida, eles sabiam, eu tinha contado pra eles e tudo, e aí nessa época, tipo assim, querendo ou não, eles não estavam errados, tá ligado, né, na parte de time, assim, você não tá errado, você tem que fazer a máquina funcionar, se tem alguém que tá, mano, um pouco fora do eixo, realmente, é o certo, né, você trocar essa parada, né? Só que na minha cabeça eu falei, pô, mano, eu não achava que os caras poderiam pensar assim, tá ligado? Sem sequer tentar me ajudar. Então eu comecei, tipo, mano, quebrar a parte de família também. Eu falei, caralho, tipo, mano, se pau, os caras não estão né, não tão fechados comigo como eu achei que estavam. Só que, tipo, hoje eu tenho uma outra cabeça que, mano, pra quem tá perdendo toda hora, mano, não aguenta mais perder, tá ligado? Pô, maluco, mano, aconteceu isso com ele, mas, mano, o que, que eu posso fazer? Ele que foca aqui no trampo, né? Então cada um meio que pensa, nós começa a pensar cada um na sua só, tá ligado? E aí isso também, mano, me abalou pra caralho na época e tudo. E aí depois os caras conversaram comigo e falaram, pô, mano, sei lá, desculpa o que aconteceu e tal, mano, vamos continuar junto, bababá, ficamos junto e tudo, aí entrou o Lucas, e depois de um tempo, mano, entrou o KNG, a gente teve um problema com o Lucas também, aí entrou o KNG, aí depois de um tempo, mano, entrou um argentino no nosso time, mano, começou a virar, tipo, mano, um bolo ali, tá ligado? Um bolo de qualquer coisa, coloca qualquer coisa aí pra ver que dá certo, tá ligado? E aí depois disso tudo, cara, não tava mais da hora, tá ligado? A gente, mano, não tava mais, mano, não tava mais, né, feliz ali na, na organização também e tudo, e aí acabou que saiu eu, o Taco e o Dead, né, saiu não, né, os caras mandaram a gente embora, tá ligado, falou, oh, não, a gente tá, vai fazer uma reformulação no time aqui, a gente não vai mais contar com vocês, tal, 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 a gente falou, mano, beleza, a gente, mano, todo mundo também não tava mais nem aí pra porra nenhuma, a gente falou, mano, beleza, então, é isso, então, só que o time tava fechado, tá ligado, nosso time, jogadores estavam fechados, né, só que a organização, né, acabou fazendo isso, e aí, mano, o Fallen falou, mano, beleza, eu tô indo pro banco, valeu, falou. 
Só que aí a organização acabou que não contava com isso, a organização achou que mano, ia montar um time ali em volta dos caras e tal, e aí não deu certo, e aí basicamente todo mundo saiu, e aí foi isso, tá ligado? Aí cada um, isso aí foi o final né, do time, quando tava tudo desgostoso pra todo mundo, né, questão de jogo já não tava mais dando certo, não tava mais bacana, não tava mais dando resultado pra organização, né, e aí você olha pro lado da organização também, que contratou um time que era top 1 do mundo, tá ligado? E quando contratou o time top 1 do mundo, mas mano, a gente era top 1 do mundo com aquela line, né, só que a line que entrou no... no no MBR já não era mais a mesma, né? Já era, já era com o na, na no time. Então, assim, os caras contrataram um time que era top 1, é, com, com uma expectativa alta, o time não conseguiu render, né? Então, foi o desgostoso para a organização, foi o desgostoso para o time, né? Então, cada um ali, a gente errou como jogador, a organização errou como organização, então, meio que não deu match aquela parada toda, e aí o final foi isso, a gente saindo, os caras achando que eles poderiam montar uma line em cima do Fallen, acabou que o Fallen falou, cara, eu tô com os caras, mano, não concordo com isso que tá acontecendo, tô saindo fora também, saímos fora todo mundo, tá ligado? E aí, quando saiu fora todo mundo, basicamente, cada um foi pro seu canto, né? O Fallen foi pro Lico, de lá depois e tudo, o Taco foi para outro time e tal. Então, basicamente, o time, é, o time ali e o core, né, e a história ali, ela acabou, basicamente, sendo forçado pela organização, né? A organização falou, ah, oh, mano, não vai rolar mais isso aqui, a gente vai fazer uma reformulação e tchau, tchau, acabou. Então, basicamente, não foi, por, não foi porque a gente quis, né? Não foi por, nossa, a gente aqui não tá satisfeito, vamos cada um pro seu canto, não. A gente, a gente queria tentar ficar junto, a gente queria tentar né, fazer aquilo, essa história mudar, né? Porque a história foi bacana pra caralho e tudo, mas não teve um final bacana, né? E a gente queria tentar continuar junto, mesmo que a gente sabia que ia ser difícil pra caralho, a gente ia ter que reformular, fazer outras coisas e tal, mas fomos forçados aí a parar a história, tá ligado? Então, esse foi aí o, o fim do time do MBR aí, cada um tomando seu rumo aí. E vamos ver o né, que, que o futuro nos reserva. Então, e aí no caso, né, a gente entra mais agora no tempo recente, né? Porque cada um vem fazer uma coisa, mas você preferiu se abster aí de se, de se envolver, né? Então você teve um tempinho ao hiato, né? Você completou pro Boom depois, no finalzinho do ano, completou pro Imperial ali e tal. Então, assim, por que, que você tomou essa decisão de não se. Né, com comprometer né, com algum outro time, porque com certeza deve ter recebido muitas propostas, e por que, que você resolveu tirar esse pé aí, enquanto a galera resolveu continuar mandando bala aí? Então, cara, basicamente o que aconteceu? É, quando, 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 acabou essa, né, quando acabou o time e tudo, cara, a gente estava na, na pandemia né, e tudo, a gente estava jogando tudo online, e cara, como a gente não estava no, no nível alto de CS, a gente estava jogando os campeonatos pequenos também, né? Alguns campeonatos pequenos, mas estava jogando os grandes também, né? E, cara, basicamente a gente estava sendo ali escravizado ali nos campeonatos, tá ligado? Você tendo que jogar campeonato, basicamente, jogo de campeonato todos os dias, uma MD3, duas MD3, o tempo inteiro, com os mesmos times toda hora. E aí, tipo, não estava mais divertido jogar o jogo, né? Nem por causa do resultado que a gente estava tendo, mas assim, pô, imagina o Flamengo e Vasco todo santo dia, mano. Flamengo e Vasco hoje, Flamengo e Vasco. Que Flamengo e Vasco, que São Paulo e Cô, tudo da hora. A gente falou, mano, não tá mais da hora. Aí você ia ver o viewership, mano, 30 mil pessoas assistindo um jogo, tá ligado? Tipo, toda hora o mesmo jogo. E aí você foi, aí, mano, a gente falou, cara, não tá tendo mais competitividade de verdade. Você não tem tempo de treinar, não tem tempo de fazer coisa nova, não tem tempo de fazer nada. E aí começou a ficar a mesmice do CS, como se você jogasse um pug todos os dias. E aí a gente falou, cara, não tá mais da hora. E pra mim tava muito chato, sabe? Pra mim tava muito chato. E aí quando acabou o time, o que aconteceu? Quando acabou o time. Eu e o Fallen, a gente tentou ficar junto o tempo inteiro, né? A gente queria jogar junto e tal. A gente, mano, recebeu propostas né, individuais e tudo mais. Só que o nosso objetivo sempre foi ficar junto. E aí a gente foi atrás de umas oportunidades pra gente poder ficar junto. A gente teve umas três oportunidades, eu acho, de times pra gente poder é, entrar né, no time nós dois juntos. Teve a oportunidade de nós dois montar outro time. Só que não tinha tantas opções ainda na época, né? Boas pra gente poder fazer um time competitivo, assim, do, do, ao nível que a gente quis. E aí, mano, no meio desse tudo, a gente tentando jogar junto e tudo mais, chegou a oportunidade do Fallen entrar no Liquid, né? O Fallen recebeu um convite do Liquid e tudo. Ele chegou pra mim e falou, Fer, mano, Cara, deixa eu te falar, chegou uma oportunidade de entrar no Liquid aqui. O que, que você acha? Eu falei, mano, que isso? Tem nem que me perguntar, irmão. Tá maluco? O Liquid é uma organização do caralho, tá ligado? Mano, você tem que ir, mano. Se o seu contrato for bom, irmão, mano, vai na fé que eu vou estar torcendo por você. Aí ele falou, mano, beleza, vou, vou vendo o que, que acontece aqui e vou te atualizando. Enquanto isso, vamos buscando coisa pra nós também. Falei, beleza. Aí isso durou mais umas duas semanas por aí, mano. Veio o contrato pra ele, tudo. Ele falou, mano, meu contrato é esse aqui, tá total. Eu falei, Falenzão, irmão, eu tô aqui torcendo por você. Só vai, mano. Esse contrato é impossível de você recusar. 
Aí ele falou, mano, beleza, mano, então, mano, eu vou então, pá, 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 beleza. Aí, tipo, tudo isso foi meio, não, não decidido por mim, óbvio, né, mas, tipo, tudo isso foi conversado entre eu e ele, porque a nossa vontade era jogar junto, mas, mano, eu jamais vou atrasar um amigo meu com uma oportunidade do caralho na mão, tá ligado? Assim como se fosse pra mim também uma oportunidade dessa, ele nunca ia fazer isso, tá ligado? Eu falei, mano, vai que vai. E aí o Fallen foi pro Liquid. E aí quando o Fallen foi pro Liquid, ele virou pra mim e falou, mano, pô, se daqui a um tempo alguma coisa, né, acontecesse aqui no time, por exemplo, né, pô, a gente podia jogar junto aqui e tal, eu falei, pô, da hora, mas, mano, né, o seu foco aí é isso aí, vai que vai, ele falou, não, não, meu foco é isso aqui, ele começou a me meter pau no líquido lá, né, arregaçar, jogar com os caras e tudo, e aí depois de um tempo surgiu uma, surgiu uma oportunidade de, o Liquid ia trocar um jogador, surgiu uma oportunidade de, de entrar no time, tá ligado, né, eu ia ter uma oportunidade de entrar no time e tudo, e aí os caras, né, o Fallen falou, pô, tem o Fer e tal, mano, falou de mim lá pros caras, os caras falaram, pô, da hora e tal, não sei o que, conversaram comigo e tudo, e aí acabou que no final das contas eu, eu não passei no PR, né, do, do, do Liquid, né, que é o, é, as coisas da sua vida ali, enfim, né, o, o, como é que eu esqueci, como é que é em português, né? as relações públicas, né, as relações uhum. públicas eu, eu, não, eu não passei na relação pública, né, o cara pesquisa na sua vida lá 10 anos lá, o que você faz na rede social e blá blá blá, e o Liquid é uma organização muito, muito restrita ali, muito, mas muito sério e tudo, e acabou que, mano, a minha vida aqui, né, igual você falou que eu sou um cara polêmico e tal, acabou que por isso eu não passei, tá ligado? Não pude entrar no time. Beleza, continuou, entrou outros caras e tal, enfim. E aí, depois disso, cara, o Fallen começou a jogar no Liquid lá, e o Fallen, mano, tá, né, tá lá até hoje e tudo, e eu falei, cara, eu vou ficar um tempo aqui agora, esperar essa pandemia passar, porque, de verdade, eu tava vendo os campeonatos sendo jogados online daqui de casa, e, mano, eu não sentia, não sentia vontade nenhuma de falar assim, sabe, saudade, sabe, falar, caralho, mano, tô perdendo de estar jogando esse campeonato. Mano, nenhuma. Eu só olhava e falava, mano, pô, tô assistindo aqui, mas, tipo, os caras jogando de casa, tá ligado? Pra mim, tava a mesma experiência que eu tava tendo no MBR antes, de jogar os campeonatos tudo assim, e eu não tava desgostoso. Então, eu não sentia saudade nenhuma. Só que eu falei, eu falei, mano, se esses campeonatos tivessem sido na LAN, eu estaria, mano, nossa senhora, eu estaria puto aqui em casa, tá ligado? E aí, cara, começou a ter os campeonatos e tudo, né, aí teve um campeonato na LAN depois de um tempinho e tudo mais, só que, mano, aquilo ainda não tava me chamando muita atenção, eu falei, ah, mano, enquanto não estiver chamando muita atenção, vou ficar no Brasil, tenho, mano, meus patrocinadores individuais e tudo, vou estar tá fazendo meus trampos aqui, comecei a fazer a parte da stream, comecei a curtir, né, ter, mano, ter mais, mais tempo de interagir com a galera, a galera gosta pra caralho de interagir comigo também, eu nunca tive muito tempo, nunca fiz muito, e aí comecei a fazer minhas coisas e tal, e, pô, fora do CS, eu tenho várias outras coisas, né, tenho vários outros business fora do jogo e tudo, comecei a tomar mais, mais conta deles, ficar mais de perto daquilo, né, e isso também me ajudou nessa parte do, do, do business que eu tenho e tudo, e aí, cara, no meio disso tudo, eu comecei a montar um projeto, tá ligado? Comecei a montar um projeto por trás de tudo, só que, mano, na minha ali, falando, mano, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se as coisas, né, encaminharem, né, e derem certo pra fazer isso aqui, mano, beleza, tá ligado? E aí, mano, acabou que tudo aí alinhou, as coisas alinharam e tal, e, mano, se Deus quiser aí, ano que vem esse, esse projeto aí vai estar vai tá de pé. E aí eu volto a jogar em ano que vem. Legal, então... Considerado então, né? Chega agora aqui bem nesse momento presente, né? Que você foi também, né? Depois de ter dado esse tempo todo, né? Você também deu uma completada pro, pro Imperial ali, também na tua parceria com o Showtime, né? Uhum. Mas agora mais, agora nesse final de 2021, você se envolveu com a rapaziada do 00 Nation, né? O Lucas e o Henrique saíram, você se envolveu lá e tal. Então, se você puder falar um pouco aí de como é que foi esse pulo, por que que você resolveu ir dar uma volta com a rapaziada lá, o que aconteceu e por aí vai. Beleza, cara, então, é... eu tava em casa, tá ligado, e eu tava aqui né, no Brasil e tudo mais, e cara, eu, eu tava vivendo uma vida aqui no Brasil diferente do tudo que eu vivo, tá ligado, eu tinha acabado de terminar o relacionamento e tudo, e eu, pô, só conhecia a minha ex-namorada e as amigas dela, e eu falei, cara, eu preciso dar uma saída, conhecer outras pessoas, que meus amigos daqui já não moram mais aqui e tal. E aí eu comecei a sair e tudo mais, só que, mano, não é muito o que eu curto, tá ligado? E aí, no meio disso tudo, mano, o que aconteceu? É, pô, a gente sabe que existe inveja, existe, mano, olho gordo, existe uma porrada de coisa, tá ligado? De ruim, assim, na vida. Só que como a gente tava muito lá pra fora, a gente não tinha muito contato com isso, tá ligado? Tipo, direto, assim, óbvio, você vê na rede social, mas é diferente quando você vê pessoalmente as coisas acontecendo. E aí, cara, nesse meio de vida, assim, de sair, sair conhecer bastante gente e tal... Cara, eu comecei a ver que tem muita gente que é muito invejosa, tá ligado? Então, pô, eu saía, tipo, não conhecia nem a pessoa, mano, 
chegava lá fora e meu carro tava todo cuspido, por exemplo, tá ligado? Tipo, umas paradas que você olha e fala, mano, por que que isso acontece? Por que, que o ser humano age assim? E aí eu comecei tipo, a ficar desgostoso daqui também. E aí no meio disso tudo, o, o projeto que eu tava tendo, eu falei, mano, pô, ano que vem eu vou, devo voltar a jogar e tal. Então, mano, pô, tô tranquilo, tá ligado? Eu vou ter que ficar aqui mais esse tempo e tal, mas de boa. E aí nisso o KNG me mandou mensagem, tá ligado? O KNG me explicou a situação que tava acontecendo no time e falou, mano, pô, tá acontecendo isso e isso no time e tal, pô, a gente tá precisando de alguém, pô, mano, a gente pensou em você, mas o que, que você acha? E eu joguei a real pra ele e falei, mano, olha, eu tenho um projeto, né, no ano que vem, e, mano, provavelmente eu não, não vou estar tá, tá nesse projeto do ano que vem e tudo. Aí ele falou, pô, mano, mas você não jogaria pra gente aqui até o final da temporada? Eu falei, pô, mano, vamos conversar então. Aí eu troquei um papo com ele e tal, e os caras Zero Nation falaram comigo também e eu aceitei, tá ligado? Eu falei, pô, então vamos pra aí. E eu falei, pô, mas eu tô um ano parado. Eu falei pra ele, cara, eu tô um ano parado e tal, mas, mano, você me conhece, pô, eu vou dar meu máximo, que eu, né, tudo que eu puder fazer eu vou fazer e tal, beleza. E aí os caras Zero Nation conversaram comigo e tal, e eu fui pra lá. Né? Eu fui pra lá, mano, você tem ideia, eu não assinei contrato de nada, eu fui pra lá sem saber o quanto que eles me pagariam, eu, literalmente, os caras falaram, mano, você vem? Eu falei, vou. Aí eu falei, pô, aí eu falei, pô, mas vamos, vamos negociar algumas coisas antes e tal, tipo, né, tipo, ah, o que, que você vai me pagar, salário, etc, o que, que você vai me pagar, blá, 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 como é que vão ser os termos aí, onde é que eu vou ficar e tudo. O cara falou, mano, pô, a gente pode falar isso pessoalmente e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso na minha vida, tá ligado? Tipo, né, como é que você vai pra um lugar sem saber nada, tá ligado? Só ir. Aí, só que, mano, eu curto pra caralho os moleques, tá ligado? Eu falei, mano, quer saber, mano? A gente resolve aí, então. Né? Porque pra mim não é questão de dinheiro. Aí, na minha cabeça, eu falei, mano, não importa o que o cara me pagar, tá ligado? Na minha cabeça, vai ser o quanto que o cara acha que eu sou valioso pra, pra organização dele, né? Porque, tipo, mano, eu não tô indo pelo dinheiro. Então, o dinheiro, ah, óbvio, se o cara quiser me pagar muito, né? Na minha cabeça, é porque, mano, o cara acha que eu sou valioso pra caralho pra empresa, pô, bacana e tal. Mas se o cara quiser me pagar porra nenhuma, eu vou falar, mano, foda-se, né? E aí, eu fui tá ligado? E aí eu fui sem saber nada, sem assinar nada e tal, e aí já cheguei, já comecei a treinar com os caras e tudo, e cara, e eu sabia, né, que o time tinha alguns problemas e tudo, né, os caras conversaram comigo, pô, eu cheguei e perguntei pros caras, falei, mano, qual que é o problema que vocês mais têm aí e tudo, pra eu já ter uma ideia do que que eu ia enfrentar quando eu chegasse lá, tá ligado? Porque, pô, os caras já estão junto há um ano e pouco e tal, e pô, querendo ou não, os caras estão junto há um ano e, né, não conseguiram resultados muito bons ainda em um ano e tudo, pô, eles ficaram alguma coisa ali, mas tipo, de ser um time sólido, eles não tinham conseguido, Aí eu falei, mano, né, algum problema os caras têm lá, com certeza, e eu sei que eu tô tentando ir pra lá, não pra salvar os caras do buraco, mas, mano, pra poder passar um pouco da minha experiência, mostrar um pouco do que eu sei pros caras, né, não de dentro do jogo em si, porque dentro do jogo você consegue, é o, é o mais fácil de arrumar, é dentro do jogo, mas se você não conseguir arrumar fora do jogo, primeiro tiver problema, mano, dentro do jogo ele fica, fica difícil, tá ligado? Eu falei, mano, beleza. E aí os caras me falaram os problemas que tinham e eu fui, tá ligado? E aí, cara, eu acho que assim, é, a gente não conseguiu né, ter resultado né, muito expressivo lá, nem nada e tal, enfim. Mas assim, overall, dentro do time, eu consegui ajudar os caras em bastante coisa que faltava lá, tá ligado? Então, pô, cheguei lá, alguns fundamentos básicos do jogo, os caras né, atropelavam, funções de cada, cada, cada um tinha a sua função, mas, mano, o nego não entendia muito bem as funções e eu conversei bastante, tá ligado? O time conversava bastante, o KNG é um cara que gosta muito de conversar também e tal. Eu acho que overall, assim, eu acho que os caras conseguiram dar uma, uma mudança, assim, tá ligado? Né, pra cima e tal, eu acho que conseguiram melhorar. Mas, claro, dentro do jogo a gente não conseguiu devolver o que a gente conseguia fazer nos treinos, tá ligado? E isso vai de muita coisa, né? Isso vai, mano, desde a da confiança do time, que o time, pô, já não ganha fazia tempo pra caralho, já tava, sei lá, quantos MD3 sem ganhar quando eu cheguei, então, assim, os caras estavam muito sem confiança, dava pra ver no jogo deles, tá ligado? Mas é um time que, mano, os, eles próprios, eles, eles se hypam bastante, tá ligado? E quando você se hypa muito, você pode acabar deixando mascarado alguma parte que falta, então, pô, confiança era uma parada que faltava muito, por mais que os caras estavam muito hypados na, na hora de começar o jogo, na hora de jogar e tal, você vê que nos campeonatos faltava um pouco de confiança, tá ligado? Algumas jogadas que o cara, mano, fazia no campeonato que ele não fazia no treino e tudo mais, e a gente tava tentando, mano, minimizar essas coisas, tá ligado? Falar, mano, essas coisas que acontecem no treino, o treino, ele tem que, mano, você tem que replicar o treino na hora do campeonato, né? Se você treina lastrando, na hora do jogo você vai alastrar, tá ligado? Agora, se você treina de um jeito na hora do jogo você não consegue replicar isso, você tem que ver, tá ligado? Porque isso é um problema. Né? Porque se você treina de um jeito e joga de outro, pra que, que você tá treinando, então? Tá, ligado? tá treinando à toa. Então, você tem que treinar de um jeito na hora do jogo, você vai replicar aquilo. E aí, pela falta de confiança, quando chegava na hora dos campeonatos, algumas coisas, elas passavam batidas, totalmente diferentes, tal, enfim. E aí, cara, a gente tentou, a gente tentou pra caralho, tá ligado? Eu acho que, mano, foi uma experiência bacana pra mim, né? Eu abri o jogo com os caras e falei, rapaziada, eu não devo estar aqui pro ano que vem, vou só jogar até o final do ano aqui, mano, não vou estar nesse time aqui bem provável, tá ligado? Pode acontecer que eu fique, se meu projeto não der certo, pode 
pode ser, mas já estou abrindo desde já que eu tenho esse projeto aqui, ele está acontecendo, ele está rolando, tá ligado? Devagar ainda, né? Porque tá chegando no final do ano, mas, mano, ele pode dar certo a qualquer momento, né? E eu falar pra você, ah, rapaziada, vai rolar o projeto, não vai ter o que fazer. Então, mano, vamos aproveitar esse final de temporada aí, vamos tentar ajeitar a casa e tudo mais, até porque vocês vão continuar juntos, dependentes ou não, enfim. E aí, então, a gente não teve esse problema de, porra, o moleque tá aqui, mano, só, tá ligado? Ah, e vai embora, então vai fazer tudo de qualquer jeito, a gente não teve esse problema. Mas, cara, a gente tentou pra caralho, tá ligado? A gente tentou muita coisa e tudo, mas, mano, a gente não, no, no final das contas, assim, cara, não, não, não tava tão, tão bacana pra mim também, tá ligado? Tipo, eu, pô, pra mim foi legal pra caralho a parte de, mano, vou voltar pra uma rotina, tá ligado? De treino e tal, porque, pô, já tô um ano parado, tá ligado? E quando eu cheguei lá, mano, tipo, porra, em uma semana, uma semana e pouco, eu tava com saudade da minha família, tá ligado? E, tipo assim, eu não sou esse cara que quando eu tava na, na pegada lá fora, eu não era um cara que sentia saudade pra caralho, porque, mano, eu não tinha nem tempo, porque a pegada era tão forte, eu vim pro Brasil, ficava 10 dias só, tá ligado? Não tinha aquele tempo de, nossa, me apegar muito à minha família, tá ligado? Então, tipo assim, você não sente tanto. Agora, quando você fica um tempão e você volta, é muito mais difícil você se readaptar adaptar essa rotina, tá ligado? E aí eu já falei, caralho, já tô com, mano, mal sentindo mal falta da minha família, sentindo falta das minhas coisas, tá ligado? Tipo, porra, é, é diferente. Mas eu falei, mas mano, isso é bom pra mim, porque vai ser bom, porque ano que vem eu já vou estar na pegada de novo, então, mano, eu tenho que usar isso aqui como a minha melhor, minha melhor coisa que eu puder fazer pro ano que vem, tá ligado? E aí, eu, mano, a gente, né, a gente foi tentando, foi tentando, fomos conseguindo o que a gente conseguiria e tal, enfim. Só que, cara, chegou uma, 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 um tempo pra mim que, mano, eu tava me estressando muito, tá ligado? Eu tava, tipo, mais me estressando do que me divertindo. E eu acho que assim, a parte profissional e a parte de, né, eu acho que qualquer competidor, cara, qualquer coisa que você vai competir, se você não, 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 não tá feliz, não tá se divertindo com aquilo, mano, já era, não tá, não tá bacana, tá ligado? Porque, tipo, se você não se diverte com o processo da parada ali, mano, esquece, não é pra você aquilo, tá ligado? Não tá sendo gostoso, você tem que, sabe, você tem que mudar de algum jeito. Não fica natural, né? Não fica, e quando não fica natural, mano, você já, tipo... Isso não é a mesma vibe, tá ligado? Porque, como eu te falei, mano, é, da, da, dos times, todos os times que eu joguei, a nossa, a nossa maior arma era fora do jogo, era estar tá feliz, era estar tá o um bagulho contente, tá ligado? Pra tudo aquilo refletir dentro do jogo. Então, quando, quando chegou um tempo lá que eu falei, caralho, mano, não tá, não tá legal, tá ligado? Tipo, não tava legal pra mim, não tava legal nem pros caras, não tava legal pra ninguém, tá ligado? E aí a gente decidiu, conversamos com o cara, falei, mas rapaziada, vou jogar esse campeonato aqui, tipo, tinha mais um campeonato ou dois, eu acho, pra terminar a temporada, acho que um por agora e um lá no final de dezembro, sei lá. Eu falei, ah, rapaziada, não, não tá bacana e tal, não tá legal, a gente tá mais se estressando do que conseguindo, tá ligado? O que a gente realmente deveria conseguir. E eu falei, mano, eu vou jogar esse campeonato aqui, mano, e pra mim deu, mano. Os caras, pô, beleza, então é isso, tal, é isso, é isso, fechou. Aí, pô, a gente jogou o campeonato, a gente tava, tava 0-2, eu acho, no, no, no formato suíço lá e tudo. E, mano, e tipo assim, a gente tentando pra caralho, tá ligado? Só que, mano, o resultado não tava vindo. E aí a gente teve uma outra, a gente teve uma conversa dura lá, tá ligado? A gente teve uma conversa que foi um pouco dura lá em time e tudo. E aí, cara, eu falei, mano, tipo, não. É, são, é, são, tipo, são alguns tipos de conversa que, mano, não agregam muita coisa, tá ligado? No, no, eu não acho que, eu não acho que, tipo, esses tipos de conversa, eles sejam o, o melhor jeito de você conversar pra, pra arrumar um, algum tipo de problema, saca? E quando eu falo problema, é problema em time. Porque quando você só chega e aponta um problema de alguém, sendo que você nem sabe o que você tá falando, na real, não tem esse problema. Você que tá criando um problema onde nem existe. E aí eu falei, mano, não, não, tá, não, tá, não tá legal, tá ligado? Não foi pra isso que eu vim pra cá, não vim pra cá pra me estressar nem por nada, vim pra cá pra tentar me tá, ajudar. Se não tá ajudando, mano, fechou, é isso. Então, jogar esse último campeonato aqui é isso. E aí ganhamos as duas partidas e tal, e acabamos perdendo a última, que dava né, a vaga lá pro, pra passar pra próxima fase do campeonato e tal. Pô, foi ruim pra caralho, porque, mano, a gente joga pra ganhar, tá ligado? Tipo, pô, ainda mais eu que tô acostumado a ganhar bastante, tá ligado? Tudo, mas tudo bem que meus últimos anos não foram de muito sucesso e tudo, né? Mas, porra, quando você ganha bastante coisa, cara, é muito ruim, eu acho que você sente muito mais a derrota, porque é o que eu falo, um cara que ele tá tentando muito, né, só que ele nunca ganha, mano, é o mesmo sentimento pra ele sempre, tá ligado? Pô, tentei e não deu, tentei e não deu. Agora, quando você ganha e você perde, mano, você sabe o sentimento de dar vitória de verdade, e você fala, mano, perder é muito ruim, quando você sabe, sabe você, você sente a vitória que no seu amor você perde, é horrível tá ligado? Então, mano, cada, cada derrota pra mim, eu sentia, mano, como se falava, mano, que merda, tá ligado? Pode ser contra a Tier 2, vai se repetindo, 50. vai meio que criando um trauma também, né? Um trauma, mano, um trauma, e aí e é o que eu te falei, você começa a, tipo, não se divertir mais, não ficar mais gostoso, tá ligado? E aí você vem com essa porra toda, sabe, tudo que você passou já, aí você olha aquilo e fala, mano, porra, não preciso estar passando por isso não, mano, tá ligado? Tipo, 
não tá, não tá gostoso, tô me estressando pra caralho, pô, tô aqui há um mês, já parece que eu tô há dois anos perdendo, tá ligado? Então, falei, mano, vou jogar esse último campeonato aqui, porque, porra, não tá, não tá, não tá dando liga, tá ligado? Não tá bacana. E aí a gente conversou e tal, e aí, mano, jogamos o último campeonato, ganhamos outros dois jogos, aí perdemos outro, e aí acabou isso daí, eu vim embora, mano. Aí foi isso, minha passagem por lá. E agora, então, como você já falou, então, até legal de você passar essa visão que esse teu o projeto aí, então, né, já tá, já tinha em mente, inclusive, antes de, de se envolver lá no, com a rapaziada do Zero Zero Nation, e pra gente chegar aqui, então, aos finalmente, <risos> a pergunta minha do brasileiro e do Brasil, o Last Dance é real? E o que você pode falar aí sobre um pouco desse, desse projeto e do que vocês estão preparando aí? Olha, cara, vou falar pra você, mano. É óbvio, né? Acho que todo, todo brasileiro gostaria de ver né? o, a galera se reunir aí né? e tentar fazer o que a gente fez no passado. Óbvio que seria muito difícil a gente conseguir replicar tudo isso, até porque o jogo não é mais o mesmo, né, o CS ele mudou bastante, hoje em dia tem muito mais times aí competitivos aí, tipo, a nível top 1 do que antigamente, antigamente você tinha lá 3, 4 times ali que brigavam pelo top 1 e o resto ali sabia que, mano, os caras estavam brigando pelo top 2, basicamente, né, não, não, tinha muito, não tinha muito isso, hoje em dia, cara, é muito time forte, tá ligado, a pandemia levantou muitos times, né, e o CS ele é muito de confiança, então tem times aí que tá confiante até o último, tá ligado, os caras estão mandando bem pra caralho, e, cara, eu vou falar pra você, mano, Last Dance, eu não descartaria, não. Se eu fosse você brasileiro, eu não descartaria, não, né? Já vi gente aí desacreditando, falando que o bagulho não pode rolar, né? Mas eu vou falar pra você que, enquanto... Enquanto você que é um cara que é muito filósofo, né? Você gosta muito das frases aí, né? Eu complete a minha frase aí, enquanto, enquanto há esperança, né? Quanto à esperança, Enquanto tudo pode houver acontecer, 1% né? de chance, teremos 99% de fé. É, exatamente. E, e quando tiver, tipo assim, 50% de chance, aí aumenta um pouco a fé, né? Ou não? O... Ou diminui para 50? A fé sempre se mantém inabalada. A inabalada. chance aumentando, melhor ainda, né? Ah, vou te dizer que tem chance aí, Michel, vou te dizer que tem chance, não sei se esse é o projeto que eu tô falando que eu tinha em mente, né, não sei se é isso, mas se você oh. tá falando que é isso, vou falar pra você que seria uma boa também, acho que eu concordo que você seria bacana, mano. Seria uma boa ideia, né? Acho que eu, acho que eu vou mandar mensagem pros caras pra ver o que, que eles acham. Porra, velho, sinceramente, se juntar você e uns aí, velho, se organizar direitinho, isso vai ficar legal, hein? Acho que eu vou fazer um grupo aqui no WhatsApp aqui agora, então, eu vou ver se eu vou mandar mensagem pra uns aqui. Pô, oh, caramba, Fê, porra. Não, não, como é que você não teve essa ideia antes, velho? Nossa, velho. Tá, tu vai ficar nem... bebendo uma, hein? Mano, nem tinha passado pela minha cabeça, mano. É que, mano, cheguei agora aqui, tava, mano, curtindo aqui meu cachorro novo aqui e tal. Nem tinha passado pela minha cabeça, mano. Mas, pô, uma boa ideia mesmo, viu, Michel? Cai pior que você tem umas boas ideias, viu, mano? Porra, Acho que eu vou mano, ver, vou, vou averiguar aqui que os caras. Acho que os caras também não devem pensar isso, não, mas vou perguntar pra eles. A ideia, a ideia é se juntar, né, os, com alguns desses aí, né, que você falou? É, pegar essa rapaziada aí que curtiu umas paradas junto aí e tentar, pô, botar um clima legal e disputar de novo. Pô, eu acho que isso seria bom. Então é isso, velho. Então, primeiramente, agradecer ao Feira aqui, velho. Muito obrigado por ter tomado esse tempo e por ter dado respostas tão carinhosas aí, com, né, indo a fundo no, nos assuntos, velho. Isso aí é uma parada que pouca gente, às vezes, está disposta a fazer. E eu te agradeço aí por ter né, tido essa atenção para passar essa mensagem aqui para mim e para a rapaziada toda. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Uh, vamos ver se o projeto sai. Ideia é boa, hein, Fê? Você pode dar uma refletida sobre o assunto aí. E, mais uma vez, muito obrigado. A palavra final é sua, hein, meu irmão? Cara, o prazer foi meu, cara, sempre gosto de trocar um papo contigo, você é um cara que, mano, tem umas ideias diferenciadas, assim, tá ligado, sobre as, sobre as coisas, sobre as coisas da vida no geral, assisto bastante suas streams também aí, sou com Gal também, acho que a resenha, ela sempre traz algumas reflexões bacanas, tá ligado, de outras coisas, assim, fora do CS também, então é uma, uma pessoa bacana de sempre trocar um papo. Então, cara, agradecer você também aí pelo espaço também, de poder, mano, né, falar algumas coisas que, que ajudam bastante gente aí que tá querendo aí entrar no mundo profissional, né, que acham que, que a vida é assim ou assado, enfim, talvez você pode ter uma, uma realidade aí diferente, né, de alguém que tá vivendo isso há bastante tempo e tudo. Então, agradecer aí vocês aí também pelo espaço e, cara, gostei dessa ideia aí, desse The Last Dance, né, que você falou, acho que eu gostei dessa é, ideia então, aí. É... 
Eu acho que os caras fizeram é isso com, na, na NBA lá, Michael Jordan. Depois dá uma olhada, tem até um, tem um filme, tem aí, um coisa aí? documentário. Dá, dá uma olhadinha ah, que... lá depois. Ah, legal. Eu, vou, eu, acho, eu acho que eu tenho um WhatsApp de alguns caras que eu joguei. Eu vou mandar uma mensagem pra eles, o que eles acham. The Last Dance. Eu achei legal até o nome. Vou ver, vou ver com eles sobre isso daí. E aí, se for rolar alguma coisa aí, eu te falo aí numa próxima entrevista. Fechou. Show de Valeu, bola. Paizão. Muito obrigado, meu rei. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Michelzão. É nóis. Valeu.